वेदाताचार्यवर्यो मे सन्नीदत्ता सदा हृदय श्रीमते गोपाल देशिक महादेशिकाय नम नीलादुंगस्तनगरदीय कृष्ण पाराध्यम सोम सुदी सदसीसिध्यमध्यापयी सौचिष्टायां सृज निगलिद या बलाकृतभुंते गोदादस्म नम इदमिद भुवेवास्त भूय नवयल पुदई आंडलपूमाड़े उन्नोल <coughs> उन्दिक मंदिर आचार्य उपदेश अनुसंधानिम दसवार अष्टाटिकूडाद जास्तियाप <coughs> श्रीनिवास मलयपन अंगाग्यपुरी वैदिक श्री नो रीत अगर अनुष्ठानी अंग और पाटी 
இந்த பாட்டி என்ன பண்ணுவா நாள் முழுதும் தபஸ் எப்ப பார்த்தாலும் அஷ்டாட்சம் ஜெவம் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படி என்ன அதுல பலன் என்ன கிடைக்க போறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தடவை ஊர்ல ஒருத்தருக்கு நன்னா ஜரம் வந்து கொடுத்து சின்ன குழந்த குழந்தைன்னா ஒரு பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள பாலகன் வந்து கொடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் அந்த ஜுரத்துல என்னாச்சு அப்படின்னா அளவு ஜுரம் அளவுக்கு மீறி சந்தேகங்கிற லெவல் வந்து கொடுத்து இந்த பாட்டி சொன்னாலும் ஆத்துக்கு எடுத்துன்னு வா அழிச்சுன்னு வந்துடும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கா அவன் சொல்றான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணா அப்புறம் எங்களை சொல்லாதங்க இந்த மரம் பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுத்து இந்த ஜுரம் நிக்கல இதுக்கு மேல அது என்ன கண்டிஷன் வேணா அவனும் இன்னும் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துன்னு போங்கன்னு சொல்றான் பாட்டி சொல்றேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் நீ ஆத்துக்கு எடுத்துட்டு வா இங்க ஐஷன் வந்துரு ஆத்துக்கு ஐஷன் வந்துரு பெருமாள் இருக்கான் ஈஸ்வரன் இருக்கான் சங்கல்பிப்பான் அப்படின்ட்டா அந்த பாட்டிய மீறி இவளுக்கு ஒரு காரியம் பண்ண தெரியாது ஏன்னா அந்த பாட்டியோட அவ்வளவு ஒரு சௌஜன்யம் எப்ப பார்த்தாலும் பேசி பேசி பழகி பழகி அந்த பாட்டி லேசனே பேச மாட்டா அதுதான் விஷயமே இந்த பாட்டி அனாவசியமான ஒரு வார்த்தைகள் ஆண்டா சொல்ற மாதிரி தேவையில்லாத வார்த்தையை பேசவும் மாட்டா கேட்கவும் மாட்டா தேவையில்லாத காரியத்திலாம் கண்ணாலையும் பார்க்க மாட்டா ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு தபஸ் அஷ்டாட்சர தபஸ் இவ்வளவு பண்ணி என்ன போறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் பேய் மாதிரி அது பிசாசு மாதிரி ஜவம் பண்றது வரைச்சே சாப்பிடும் சாதம் போட்டுடுவேன் அப்புறம் தானே உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் காரியத்தை அப்படின்பாராம் ஏதோ எனக்கு தொந்தரவு கிடையாது ஏதோ ஜபதம் பண்ணிட்டு போட்டுமே ஆனா பேய் மாதிரி பண்றது அப்படின்பா மாட்டுவன் பேய் தான் எம்பெருமான ஒரு தியானம் கிடைச்சிருத்துனா அப்புறம் பேய் பிசாசு மாதிரி தான் அலையணும் ஏன்னா அவன் அழகு அவனுடைய சௌலபியம் சௌகார்த்தம் சாமியம்னு விதவிதமா அவனுக்கு ஏகப்பட்ட லட்சணங்கள் அத்தனை லட்சணங்களும் ஏதாவது ஒரு லட்சணத்தை உபாசனை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அது பித்தேறி விட்டுருமா அது அதுக்கப்புறம் வேற நினைக்க தோணாது மற்றதெல்லாம் திருணமா நினைக்க தோணும் இன்னைக்கும் பத்திரிகாசிரமத்திலாம் போனோம்னா ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருப்பா சாத்வி 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 ஒரு பொருள் எப்போதுன்னு உட்காந்துன்னா அவன் மாட்டும் உட்காந்துட்டு இருப்பான் கையில கொண்டு போற காசர் கீழே போடணும் பத்து ரூபா நூறு ரூபாலாம் அவனுக்கு தேவையில்லை காயினா மாத்தி வச்சு சேஞ்சா மாத்தி வச்சு அங்கேருந்து போறச்சே கைடு கைடு சொல்லணும் முன்னாடியே சேஞ்சா மாத்தி வச்சுக்கோங்க சேஞ்சா மாத்தி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்க பண்றது உபயோகம் இல்லை அந்த ரூபா நோட்ட தலைகள்னாலும் தொட மாட்டா காயின் தான் தொழுவா இப்பதான் ஒரு ரூபாய்க்கு வேல்யூ இல்லாம போனதுனால இப்ப அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா மட்டும் இப்ப தொடராலாம் அதனால அந்த பத்து ரூபா காயின் அஞ்சு ரூபா காயின போட்டா போதும் அதை வாங்கி அந்த டீ டீ கடையில டீயோ பண்ணோ சாப்பிடுவா ஆச்சாரம் இல்ல ஆனா அனுஷ்டானம் தபஸ் நிறைய இருக்கு தபஸ் என்ன தபஸ் எம்பெருமான் பகவத்யானம் இத சாட்டு முடிச்சுட்டானா இந்த வேலை முடிஞ்சு போயிருது போய் தபஸுக்கு போயிடுவா நம்ம எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம புத்தி எப்படிதான் இருக்கும் என்ன பண்றது நம்மளுக்கு பார்த்தாவே நிறைய தெரியும் ஏன்னா நமக்கு ஞானம் ஜாஸ்தி இல்லையா தே ஆர் பெகர்ஸ் அப்படிம்போம் ஏன்னா அவள் சொரூபம் அப்படிதான் இருக்கும் பிச்சைக்கார மாதிரி தான் இருப்பா ஆனா தபஸ்வீக்கள் எத்தோ ஒன்னு அனுசந்தானம் ஒண்ணு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாளாம் அந்த ரீதியில இந்த பாட்டி என்ன பண்ற ஐஷ்ணோர் சொல்லிட்டா அந்த மாமிக்கு பாட்டி சொல்லிட்டா கேட்கணும் வாத்துக்கார் என்னடி பைத்தியகாத்தனமா இருக்கு அப்புறம் குழந்தை ஏதான் ஆச்சுன்னா என்ன வேணா ஆகட்டும் அவன் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் மாத்த சொல்லிட்டான் வேற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக சொல்லிட்டான் சரியா இங்க வந்து பாட்டி கண்ணுல காமி போம் குழந்தைய அதுக்கப்புறம் நம்ம மேற்கொண்டு என்னீங்க நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் எதுன்னு சேஸ் பண்ணுங்க நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம் அப்படிங்கிறா சரி ஈஸ்வரோ லட்சது மலை பண்ண வேண்டியா நடக்கிறது நடக்கும் டி ஐஷன் போலாம் ஐஷன் வந்தாச்சு அந்த குழந்தைய ஆத்துல கொண்டு வந்து அவ ஆத்துல கொண்டு வந்து அந்த பாட்டி இருக்கிற ஆத்துல கொண்டு வந்து விடுறா ஏழையில கடத்து விட்டு அந்த குழந்தைய வந்து பாருங்க பாட்டி இப்படி கிடக்கு அப்படின்னா முத்து பாக்குறா அவன் பேரை சொல்ற கண்ணா மூச்சு கோடா அப்படிங்கிற அது முழிச்சு பாக்குறது எப்படி லேவடியா முழிச்சு பாக்குறது உள்ள போனா கிடுகடுன்னு நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் செத்த தள்ளி வாச பக்கம் நின்னுக்கோங்க இப்ப வர வேண்டாம் அப்படின்ட்டா 
இவாளுக்குதான் திக்கு திக்குங்குது என்ன இந்த பாட்டி என்னதான் பண்ணி தொலைப்பா பார்க்கணும் எட்டி பார்க்கணும் நமக்கு தான் நல்லதே கிடையாது இப்படி எட்டி பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உட்காந்துட்டு வாசல்ல இருந்து எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கா என்ன பண்றா அந்த பாட்டி என்ன பண்றா அந்த பாட்டின்னு உள்ள போனா பெருமா சன்னதியில பிரார்த்திச்சுன்னா ஆச்சாரியன் சன்னதி தண்டனைட்டான் ஆச்சாரியன் திருவடையில சிரசல சேர்த்துட்டேன் தன் கழுத்துல இருக்க ஜவமாலை எடுத்து அந்த குழந்தை மேல போட்டேன் கையில தீத்தத்தை எடுத்துட்டா என்னமோ விட்டா ஆ சரி ஆத்துக்கு ஐசின் போடி இல்ல சரியா பொறுத்து குழந்தைக்கு அப்படிங்கிறா இவளுக்கு ஒண்ணும் புரியல பித்துக்குது பைத்திக்கு முடிச்சு வந்துட்ட அது நினைவு நீச்சல் இல்ல அடுத்த குளத்துக்கு தூக்கின்னு போனோம் இப்படி சொல்றாளு உள்ள வந்த ஜரத்துல பாதி குறைஞ்சி பெறுத்து கண் முடிச்சு நன்னா குழந்தை பார்த்துட்டு இருக்கான் திருப்பி அதே ஹாஸ்பிட்டலுக்கே தூக்கின்னு போனான் இப்ப ஏதோ தேவலை மாதிரி தெரியுது என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்க விஷ ஜுரம் நன்னா வடிஞ்சிருத்தே ஜுரத்தோட தாக்கம் தான் இப்ப இருக்கு ஜுரம் இல்லை அப்படிங்கிறான் ஜுரத்தோட தாக்கம் தான் இருக்கு ஜுரம் இல்லை நீங்க வேற எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போக வேண்டாம் ஆத்துக்கே விஷம் போங்க தினம் கஞ்சி கொடுங்க இட்லி கொடுங்க நாங்க கொடுக்குற மாத்திரையை கொடுங்க தானே சரியா போடும் அங்கேருந்து வந்து பா அந்த பாட்டி காலில் விழுந்தாலும் பாட்டி உங்களால தான் நான் பொழைச்சேன் இல்லாட்டி எவ்வளவு செலவு பண்றது அதுவும் என்னால முடியல குழந்தை கிடைக்குமாங்கிறதே பயமா போச்சு அப்படின்னு பாட்டி சரணாலயத்தில் வந்து விழுந்தேன் அது ஒன்றும் இல்லை நான் ஒன்றும் பண்ணலையே நான் ஒன்றும் பண்ணலையே பெருமாள் ரட்சணம் பண்ணான் நான் என்ன பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்திச்சுன்னா அவன் ரட்சணம் பண்ணான் ஆச்சாரியன்கிட்ட பிரார்த்திச்சுன்னா அவன் ரட்சணம் பண்ணான் அவள் சொன்ன அந்த மந்திரம் பலிக்கிறது அந்த எம்பெருமான் கட்டப்படுறான் அந்த ஆச்சாரியன் கட்டப்படுறான்னா அந்த பக்தி அந்த உபாசனை தான் அந்த பக்தி உபாசனை இருந்தா நிச்சயம் கட்டுப்படுவார் என்ன அப்புறம் பொதுவா நிச்சயமா கேட்ட ஒரு லட்சம் ஜபம் அதுக்கு கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறார் பாட்டி டெய்லி எவ்வளவு பண்றேன் எனக்கு கணக்கு தெரியாது இதுவரை எவ்வளவு பண்ணிருப்பேங்க ஒரு கோடியை தாண்டி இருக்கும் என்னோட அனுமானத்தை பொறுத்தவரை நீங்க எதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப மேற்கொண்டு எதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு மோட்சம் உண்டு எதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேரை காப்பாத்தலாமோ எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு அந்த தபசை வீணாக்குவானே எனக்கு கதி உண்டு நான் மாட்டி சோக்கியமா இது ஏன் காரியத்தை பண்ணு பீராஞ்சின்னு உட்காந்துட்டு இருக்கலாமோ நான் இல்ல மேற்கொண்டு ஏன் தபசை ஏத்துற நான் போய் கேட்டேன் இந்த பாட்டிட அம்மா இந்த எப்பொழுது எப்படி இருந்தாலும் ஆச்சாரியோட அனுகிரகத்தால உங்களுக்கு மோச பிராப்தி உண்டு இவ்வளவு தபஸ் பண்ணி இது எங்கேயான அது அதுக்கு அனுகூலமா வரப்போறதா அனுகூலமா இதான் வர பண்ண போறதா காரியம் இது வந்து உபாசனை போற காலத்துக்கு பொழுதுபோக்கு தானே பாட்டி அப்படிதானே பெரியவாள்லாம் சொல்றா அப்படி இருக்கச்சே இந்த உபாசனை உங்களுக்கு என்ன கை கொடுக்க போறது எதுக்காக அப்படி பண்றேள் அப்படின்னா நான் உபாசனை தபஸ் எல்லாம் எனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக பண்ணல எனக்கு என் ஆச்சாரியன் மேல நம்பிக்கை உண்டு அவர் பரண் பர பிரபத்தி பண்ணி வச்சுட்டார் பரநியாசம் அது வலிக்கதான் போறது ஏன் இந்த காலத்தை வீணு பண்ணுவானே இந்த மாதிரி பாருங்க கண்டம் வெறுனா வந்துட்டு போகும் அதெல்லாம் பயமுறுத்தும் இல்ல நிஜமான கண்டமா இருக்கட்டும் அது நல்ல சுரோதாவா இருக்கும் எம்பெருமான் காக்கணும்னு நினைச்சான்னா என்ன ஒரு பொருளா வச்சுட்டு இருக்கானோ எம்பெருமான் காக்கணும் நினை நினைத்து கொண்டிருப்பதற்கு என்னையும் ஒரு பொருளாக்கி புவியில் ஒரு பொருளாக்கி சாதிக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் ஆக்கிறானே எம்பெருமான் என்ன ஒரு வஸ்துவா வச்சுட்டு இருக்கானே இத்த விட வேற என்ன வேணும் இந்த ஆச்சாரிய திருவடி நிலைகள் நான் சொன்னா கேட்கறத அப்ப எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய தபஸ் அனுபவம் இதெல்லாம் திருப்பி கிடைக்குமா அப்பதானே என் ஆச்சாரியோட வள்ளல் தன்மையோட எல்லையே என்னால பார்க்க முடியும் காமிக்கிறான் இந்த பாட்டி என் ஆச்சாரியன் எப்பேற்பட்ட வள்ளல்ங்கிறது இந்த தபஸ்னால நான் பண்ண தபஸ்க்கு கட்டுப்படுறேர் நான் சொன்னதை நிறைவேற்றுறாரு என் ஆச்சாரியன் அப்படி மன்னிய நற்று மந்திரம் மோதும் பொருள் நிலையே இது என்ன பண்ணுது சொரூபம் கொடுத்தது இப்பதான் பார்த்தோம் இந்த கொடுத்த சொரூபமே எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள்லாம் பண்றது பாருங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அந்த பாட்டி பண்ணிருக்கா உபாயம் அதை திருப்பி 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 தியானம் பண்றதுனால வேற இடத்துல சிந்தனை போகாது வேற புத்தியெல்லாம் தேவையில்லாத புத்தியெல்லாம் அனாவசியமான புத்தியெல்லாம் வராது 
அதுவே மோட்சோபாயமாக அப்படி காமிச்சு கொடுத்துன்னு நம்மளை வேலி மாதிரி நின்று அனை வச்சு காக்கிறதான் இந்த அஷ்டாசிரம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா புருஷார்த்தமும் அதுவே எம்பெருமானே அதுதான் அது எல்லா அளவு சந்தேகமும் இல்லை உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம் பறை தருகிய அகல் இந்த பறை தான் இந்த புருஷார்த்தங்கிற பறையை தான் இத்தனை நாளாக கேட்டுட்டு இருக்காலம் தாயார் அந்த ரீதியில் தேவரீரே கிருபை செய்ய வேண்டும் பொன்னருளால் அருடாய் புகழ்தூப்புள் குலவிளக்கு அப்படி தூப்புள் குலவிளக்கு எல்லா வம்சத்தின் வாழ்க்கையிலும் விளக்கேற்றுகிறது ஒலி கொடுக்கிறது என்பது ரீதியாக இங்கு காமிச்சு கொடுக்கிறாராம் அந்த ரீதியில நடுவுல கால அவகாசம் எல்லாம் இல்லாதனால இந்த ஆச்சாரிய சிந்தனையிலேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்திருந்தோம் பெரிய நம்பிகள் இடத்துல இப்ப வந்திருக்கோம் மகாபோர்னர் தயானிக்னம் இந்திரஸ தேசிகம் பூர்ணமாசையம் ஏன விஸ்வ சிருஜோ விஷ்ணு அபூரிய தமனோரத இதே மார்கழி மாத கேட்டை நாளில் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்த அவதாரம் மகாபோர்னர் பெரிய நம்பி என்பதாக சடகோபமுனி நாதமுனி யாமுனமுனின்னு எம்பெருமான் அப்படி சம்பிரதாயத்தை வளர்த்துண்டு வரைச்சே மறுபடியும் ஒரு சீன காலம் வந்துடுத்து அந்த சீன காலம் வரைச்சே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மகாபோர்னரை நம்பி எம்பெருமான் ரங்க ரங்கத்தில் தனி காலக்ஷேப கூடம் அமைத்து எம்பெருமான் நியமத்துக்கு ஏற்றவாறு ஆச்சாரியின் அனுகைக்கும் ஆச்சாரியனுடைய பாத்திரத்திற்கும் ஆளான இந்த மகாபோர்னர் பெரிய நம்பிகள் அப்படி காலக்ஷேபம்லாம் சாதிச்சுட்டு வரார் அந்த சமயத்தில் மறுபடியும் நிர்குண பரபிரம்மன் எம்பெருமானுக்கு குணங்களே இல்லை என்பதான வாதங்கள்லாம் அதிகமா போய் எம்பெருமானுக்கு எந்த சாமர்த்தியமும் கிடையாது எம்பெருமான் அப்படி சித்து அச்சித்துங்கிற மாதிரி அச்சித்துங்கிற நிலையில தான் இருக்கான் எம்பெருமானுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அவன் சித்தாய் வரச்சே வரும்பொழுது குண விபாகங்கள்லாம் வந்து சேர்றது என்பதாக விதவிதமான அர்த்தங்களை எல்லாம் அப்படி வேதத்துக்கு கல்பிதம் பண்ண ஆரம்பிச்சாலாம் பெரிய நம்பிகள் என் ஒரு நாள் இது சாத்தியம் இல்லை ரங்கப்பிரபோ என்னால் முடிந்தவரை பண்ணுகிறேன் ஆனால் திருப்பி மறுபடியும் ஆச்சாரிய பீடத்தை நிரப்ப வேணும் என்கிறாராம் அப்படி பிரார்த்திக்கிறார் போராது வயோவிருத்தனாகிவிட்டேன் நான் என்னால் சஞ்சாரங்கள் எல்லாம் மேற்கொள்ள முடியாது இந்த ரீதியில அவசியம் ஆச்சாரிய பீடத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு யாராம் ஒருவரை நியமித்தே தீர வேண்டும் நம்பெருமாலே என்பதாக நம்பெருமான் திருவாராதும் போது பிரார்த்திக்கிறார் பெரிய நம்பிகள் எம்பெருமா என்ன பண்றான் உடனே சிந்தனை பண்றானா பையோ தொயில் கொண்ட பரம்பரனே அப்படி சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கச்சியம்பதியில யாதவ பிரகாசன் யாதவ பிரகாசத்துல ஒரு மாணாக்கன் அப்படி பிரகாசமாக பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறான் அவருக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள்ல பூர்ணமான அத்தியனம் உண்டு சாஸ்திரங்கள்ல கரை கண்டவர் அந்த காலத்துல அதனால அவ அவர்கிட்ட அபியாசம் பண்றதுக்கு மத்வர் இல்ல துவைதர் இல்ல விசிஷ்டா துவைதர் எல்லாருமே அவள்கிட்ட அப்படி சம்பிரதாய சிந்தனை இல்லாம ஞானத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக அங்க போவாலாம் அத்தனை பேருமே அப்பொழுது அவர் தான் பெரிய பண்டிதனா இருந்தார் அளவுக்கு மீறி பண்டிதரா இருந்தாலும் சில சமயம் எல்லாம் குதிர் குதர்க்க புத்தி எல்லாம் வரும் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த யாதவ பிரகாஷ் இருக்கு சங்கர பாஷ்யத்துக்கு ஈடாக தானும் ஒன்று பண்ண வேண்டும் புது மதம் கல்பிக்க வேண்டும் என்பதாக ஆரம்பிச்சு ஒரு சிந்தனை எல்லாம் பண்ணி சங்கரர் எங்கே எந்த எல்லாம் எந்த இடத்துல எல்லாம் வராரோ அந்த இடத்துல எல்லாம் சங்கரர் பாஷ்யத்துல எவ்வளவு தூரம் கொஞ்சம் எங்கெங்க தள்ளி வர முடியுமோ அதெல்லாம் தள்ளி வந்து காமிச்சு அவர் அப்படி சொன்னா நான் எனக்கும் பாண்டித்தியனுக்கு நானும் சொல்றேன் அப்படி என்பதாக ஒரு புது வாதத்தை கலப்பிண்டு அவர் அடக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லாம ரொம்ப பரிசிரமப்பட்டது 
அத்வைதமும் விசிஷ்டாத்வைதமும் ரொம்ப சிரமப்பட்டது அவர் யாருக்கும் அடங்கவில்லை அந்த சமயத்தில் எம்பெருமான் என்ன பண்ணான் எல்லார் எல்லோருமே மாணாக்கரான மாதிரி நம் ராமானுஜனும் அவரின் அவரிடம் மாணாக்கராக சேர்ந்து கல்வியெல்லாம் கல்விகளெல்லாம் கற்றிருந்திருந்தார் அந்த ரீதியில் அங்கே கல்வி கற்கும் சமயத்தில் தான் இந்த மகாபூர்ணர் அவரை பற்றி எல்லாம் கேள்விப்படுறார் பெரிய நம்பிகள் ஆஹா ரொம்ப சிஷ்டுவாக இருக்கே சித்தாந்தத்தெல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறதே இந்த குழந்த அப்படிங்கிறார் ஆளை வந்து அது ஏற்கனவே நியமிச்சாச்சு அப்படிங்கிறார் அப்படியா அவசியம் அவர் ஆச்சாரிய பிடத்துக்கு எழுந்துள்ள பண்ணணும் ரங்கநாதன் மறுபடியோ மறுபடியும் சென்று ஒரு பிரார்த்தனை இந்த மாதிரி விசேஷமான ஒரு குழந்த இருக்கேன் நானே சொல்லலான்னு இருந்தேன் நீயே வந்துட்ட என்ன பண்ற அவன் வருவான் என்று நீ இருக்காது இங்கிருந்து கிளம்பி நீயே வலிந்து போய் ஆட்கொள் என்பதாக ஆணை எடுக்கிறான் ரங்கராஜன் அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஆஹா அட வம்சம் தழைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் கிடைத்தாரே ஒரு பிள்ளை கிடைத்ததே என்றுதான் சந்தோஷம் வயோ விருதராக இருந்தாலும் அங்கேருந்து பிரயாணப்பட்டு மதுராந்தகம் வந்து சேர்ந்தேர் இங்க கட்சி என்பதில அப்படி தெருக்கட்சி நம்பிகள் மூலமாக எம்பெருமான் ஆறு வார்த்தை சொல்லி மகாபூர்ணனிடம் அனு அன்வயிக்க வேண்டியது பெரிய நம்பிகளிடம் அன்வயிக்க வேண்டியது என்பதாக எம்பெருமானோட ஆக்கியை ஏற்று இவரும் ஸ்ரீரங்கத்தை நோக்கி செல்ல வழியில் மதுராந்தகத்தில் ரெண்டு பேரும் அப்படி சந்திக்கிறார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திச்ச உடனே ஒரே சந்தோஷம் பெரிய நம்பிகள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறார் எனக்கு என்னை முதல் ஸ்ரீ வைஷ்ணவனாக்கும் அப்பதான் நான் சொல்லும் வாதங்கள்லாம் எடுபடும் என்பதாக பிரார்த்திக்கிறார் உடனே அவரும் ஏற்றுக்கொண்டு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் அங்கே ஆறுது அங்கேதான் பாஷ்யக்காரர் வெள்ளவேஷ்டியோட பார்க்கலாம் அந்த ரீதியில் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அந்த ரீ அந்த சந்நிவேசம் மதுராந்தகத்தில் ஏரி காத்த ராமன் இருக்கிற கஷேத்திரத்தில் அங்கேருந்து அங்கேயே இருந்து காலக்ஷேபாதிகள்லாம் கேட்டு வேண்டாண்டாப்பா இனிமேல் இங்கேயும் அங்கேயும் பிராயணப்பட வேண்டாம் இதுவே வசந்த கஷேத்திரம் எம்பெருமான் ராகவன் இருக்கான் அதனால வசதியான தர்மங்கள்லாம் இங்கேயே போதனை பண்ணுறேன் என்பதாக வேத வேதாந்த அர்த்தங்கள்லாம் அப்படி உபதேசம் பண்ணுறாராம் அப்படி சம்பிரதாயத்தை அப்படி மேற்கொண்டு தளிர்விக்க வேண்டும் நன்றாக தழைத்து செழிக்க வேண்டும் என்பதை தயா பூர்ணராக இருந்ததுனால இவர் மகாபூர்ணர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அப்பேற்பட்டதான பெரிய நம்பி ஆலவந்தார் மணக்கால் நம்பின்னு அந்த ஆச்சாரிய வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆச்சாரியன் அவருடைய அனுசந்தானம் இத்தகைய ஆச்சாரிய பூர்வர்களை தான் இங்கு தாயார் இங்கு எழுப்பி காமிச்சு கொடுக்குறா நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் கோதை கோபிகா கோபிகா என்ற ரீதியில் அப்படி வசதியாக காமிச்சு கொடுக்குறாளாம் முந்து மதகளை தன் ஓடாது தோல்வலி என்னந்த கோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழம் கோழி கடதல் வாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் வாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் கோயினங்கள் கோவினகான் பந்தாறு விரலி உண்மை துணன் வேறுபாடு செந்தாமரை கையால் சீராறு வரை எழுப்ப வந்து திருவாய் மகிந்தேலோ ரம்பாவாய் உந்து மதுகலைத்தோட சோபவதேசத்தை செவிப்போம் நப்பின்ன நங்காய் கந்தம் கமழும் கொழிலி கடைதலவாய் செந்தார் செந்தாமரை கையால் சீராறு வரை அளிப்ப நப்பின்னை கந்தம் கமழும் கொழிலி கடைதலவாய் செந்தாமரை கையால் சீராறு வரை அளிப்ப என்பதால இந்த காமிச்சு கொடுக்கிறான சித்தாந்தத்தை எம் நாயக நாயகா நாயகி பாவத்தில் இங்கே ரெண்டு பேரும் நாயகனும் நாயகியும் அப்படி அரவணைத்து கொண்டு கிடக்கையில் மெத்தன்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பொங்கல் நப்பின்ன கொங்க மேல் எம்பெருமானுக்கு கருணை வந்தது கருணை வந்தது சிக்ஷையை விட்டுட்டான் ஏன் விட்டான்னா ஏன் விட்டான் அப்படின்னா நப்பின்ன கொங்கை மேல் அது என்ன செப்பண்ண வன்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்கள் அப்பேற்பட்டதான மென்முலை அதுல படுத்துண்ட ஒன்ன சேத்தனர்களை ரட்சணம் பண்ணோ ரட்சணம் பண்ணோ ரட்சணம் பண்ணோன்னு செவந்து போயிடுத்தான் அது அதுக்கு மேல பொன்னாடைய போட்டு இருக்க அந்த பொன்னாடை உறுத்ததான் அந்த பொன்னு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பசும் பொன் அப்படின்பா இந்த காலத்துல எல்லாம் பார்க்க முடியாது இந்த பசும் பொன்னுங்கிறது இப்ப பார்க்க முடியாது 
நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஹால் மார்க் தான் பார்க்கலாம் இப்ப அதுதான் அவ்வளவுதான் நம்பிக்கை அதுக்கு மேல அது எப்படி இருக்கும் தெரியாது இதுதான் வசதியும் நமக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் செம்பொன் பைம்பொன் அந்த பைம்பொன் எப்படி இருக்கும்னா மஞ்சள் கலர்ல இருக்கும் அந்த தங்கம் ஜொலிக்கும் அது பாக்குறதுக்கே கண்ணு ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கும் பார்க்க சேவிக்கிறதுக்கும் அந்த பொண்ணை பார்த்தாலே நமக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்குமாம் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ஆகர்ஷண சக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடியது அதை வந்து மெல்லியதாக ஆடை தேர்த்து போட்டு இருக்கா அது உருத்தரை தான் அங்க சமய பாகத்துக்கு இந்த எம்பெருமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அது மேல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் செப்பண்ண மென்மூலை அப்படி படுத்து இருக்கான் அப்படி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறதுனால என்னாச்சு வல்லா வந்தா சிக்ஷா பண்ணணும் சிக்ஷா பண்ணணும் நினைச்சுட்டே படுத்துட்டா அங்க தயா பூர்ணராக அங்க ரெண்டு இருமலை செப்பண்ண மென்மலை ரெண்டு இருமலை இரு மலைகளுக்கு நடுவில் போய் படுத்துட்டாச்சு ஏந்துக்க முடியுமா ஏந்துக்க முடியாது அப்படி விதுரன்ட எப்படி கட்டு கட்டுப்பட்டானோ சகாதேவன் எப்படி கட்டுப்பட்டானோ எம்பெருமான் அதை விட ஆயிரம் மடங்கு கட்டுப்பட்டவனா இங்க கருத்துன்னு இருக்கான் அவ ஒண்ணும் பண்ணல மேல என்ன பண்ண வாரி அணைச்சுட்டு இருக்கா அந்த பந்தார் விரலி பூப்பந்து அப்படி வச்சுட்டு மேல அணைச்சுட்டு இருக்கா கை அப்படி மூச்சு முட்டுறது உள்ளுக்குள்ள உஷ்ணம் மூச்சு விடம் இல்ல ரெண்டு இருமலைக்கு நடுவுல எம்பரம் படுத்து இருக்கான் என்ன அப்படின்னா என்ன அடியார் அது செய்யார் அப்படின்னு என் அடியார் அது செய்யார் உட்டூர்றி நான் சிஷிக்கல அப்படிங்கிறானா எம்பெருமா அப்படி பயந்து பயந்து சொல்றான் தாயார்ட்ட அப்படி மென்மொல்லை படுத்து இருக்கலாம் என் குழந்தை என்ன சொல்றது தெரியுமா அப்படிங்கிறா வாசல்ல வந்திருக்கா கோபிகையில எழுப்புறதுக்கு வந்து எட்டி பாக்குறான் சீமன் நாராயண சரணம் சரணம் பிரபத்தி சீமதே நாராயணாயணம் நாம் போய் ஜபமே பண்ண வேண்டாமே உபய விபூதி நாதன் இப்படி உபாயம் உபயமாக இருவருமாக அப்படி பள்ளிக்கடத்து பள்ளிக்கடத்தையோ பாவாய் நீ நன்னாளால் அப்படி படுத்துன்னு உறங்கி இருக்காலே இத்தவன இந்த சேர்த்தி எங்க கிடைக்கும் ரங்க விபூதியில கிடைக்குமா வரதராஜனோட சன்னிவேசத்துல கிடைக்குமா வரதராஜன் அஞ்சு பேர் ஒத்த ரெண்டு பேர் இல்ல வரதராஜன் ஒத்தரோட உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டேன் ஐந்து பேர் நாயகிகளாம் நீலாதேவி மலையாள நாச்சியார் சொல்லி அவா ரெண்டு பேர் சேர்த்து உபய நாச்சி பார் ரெண்டு பேரு பெரிய தாயார் என்பதாக பிராட்டி அப்படி மகாதேவியோடு சேர்ந்து எம்பெருமான் அஞ்சு தாயாரோட அப்படி அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் அப்பேற்பட்டதன் அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததி நாம் அதுதான் எல்லாளவு சந்தேகம் இல்ல இந்த சேதனர்கள் யாரு அப்படின்னா காமிச்சு கொடுக்கிறான் மனவாள மாவனி காமிச்சு இருக்க அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததி எது அஞ்சு குடி இதுதான் தேவபெருமா சன்னிவாரத்துல இருக்க அஞ்சு இந்த ஐந்து குடிக்கும் ஒரு வாரிசா நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் அப்ப எல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்கணும் இப்பேற்பட்டதான தாய் தந்தை இருக்கா அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும் நான் லௌகிகன் இல்ல நான் வைதீகன் இல்லவே இல்ல எம்பெருமானோட சாட்சாத் குழந்தைகள் தான் இத்தனை பேரும் அதுல எல்லவு சந்தேகம் இல்ல மறந்து போயிருக்கோம் என்ன மறந்து போயிருக்கோம் விளையாட வெளியில வந்தோம் உள்ள போகல என்ன உள்ள போனா அம்மான்னு கட்டி அடைக்க தோணும் வெளியே விளையாட்டுலயே பொழுது கழிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பூலோகத்துல செந்தாமலை கையால் சீரார் வலையொலிப்ப வந்து திறவாய் அம்மா உன்னுடைய புருஷாகாரம் இல்லாமல் எங்களுடைய பல சித்தி ஏற்படாது இந்த நோம்பின் பயன் நீயே தாயே வந்து திறவாய் வந்து பூர்த்தி பண்ணி கொடுறியம்மா அப்படி எம்பெருமான அனுச்சுன்னு கடந்து கிடக்கிறியேன்னு கேட்கிறாலாம் பிராட்டிய கை கொண்ட எப்பேற்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதாக லங்கையில பெரிய பிராட்டிய இம்ச பண்ணிட்டு இருக்கா ராவணேஸ்வரன் அந்த சமயத்துல விபீஷணன் திரிஜடை என்பதாக விபீஷண குடும்பமே அவளுக்கு துணையா உட்காந்துட்டு இருக்கு விபீஷண குடும்பம் அங்க இருக்கிறதுனால திரிஜடை அங்க இருக்கிறதுனால ராவணனால ஒரு ல ஒரு எல்லைக்கு மேல் அங்க எந்த காரியும் பண்ண முடியாது வாயில தான் வார்த்தை வேற எதுவும் பண்ண முடியாது எந்த சிச்சையும் கிடையாது இவள் தான் ராகவனை பார்க்காமல் சரியாக உணவு உண்ண மாட்டேன் என்பதாக இருந்துட்டு இருக்க அப்பப்ப அவ மயக்கம் போடுறச்சையெல்லாம் 
இந்த திருஜடை தான் அவளுக்கு ஊட்டி வர்றாளா அம்மா அப்படி இருக்க முடியாது எம்பெருமான் நிச்சயம் ஒரு நாள் வருவான் நிச்சயம் ஒரு நாள் வருவான் நீயே எங்களுக்கு கதி அப்பேற்பட்ட நீ தன்னம்பிக்கை எழுக்கலாமா தாயே அப்படின்னு அவளுக்கு ஊட்டி விட்டு அவளுக்கு தலைவாரி விட்டு எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கால இதனால என்னாச்சு பெண்ணால விபீஷண சரணாகதி பழித்தது விபீஷன் யாருன்னு இன்ட்ரடக்ஷனே கொடுக்கல சொல்லியிருக்கான் இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கேன் ராவனுடைய தம்பி சரணாகதன் ராமன் திருவடி சரண சரணாக பற்றி வந்திருக்கிறேன் என்று தெரிவியுங்கள் அவ்வளவுதான் இன்டர்வியூவோ பண்ணல எம்பெருமான் நேரம் அவன் யாரு என்ன ஏது நேர பார்க்கணுங்கிற திருஷ்டியே இல்ல திரும்பி ஒரு பார்வை பார்க்கிறான் அந்த அஞ்சனா சுதனை இத்தனை பேர் சொல்லிட்டு இருக்கா ஐயோ ராட்சச கூட்டிலே இந்த வருது நம்ப முடியாது அவனே ராவண்ணா கூட இருக்கலாம் நம்ப முடியாது பொய் சொல்லுவனா இருக்கலாம் சேர்த்துவே முடியாது சுக்ரீம் ஒண்ணு ஒரு படி மேல போயிட்டான் ஏன்னா இந்த கன்வெர்டர்ல அப்படிதான் குதிக்கும் என்னைக்குமே திடீர்னு சுவாவமா பக்தி இருந்துன்னா பிரச்சனை கிடையாது சுவாவம் இல்லாம புதுசா ஒரு பக்தியை கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் சுமார்த்தன் ஆயிட்டேன் நான் வைஷ்ணவன் ஆயிட்டேன் நான் வந்து ஆசியாரனுக்கு அடிமை ஆயிட்டேன்னு ஒரு வேஷத்தை போட்ட ஆரம்பிச்சுன்னா அவனுக்கு எத்தையா ஒன்னு நிரூபிச்சே ஆகணும் நான் இந்த வருஷம் நான் ஆச்சாரனுக்கு அடிமை நான் காமிச்சு கொடுத்தானோ அப்படிங்கிற மாதிரி எத்தையோ ஒன்று பண்ணுவான் எப்ப தேவையில்லையோ அது வந்து உட்கார் காரியத்தை பண்ணுவானா என்ன பண்றேன் சண்டை போறதுக்கா வந்திருக்கேன்னு சொன்னா சண்டை போட ஆரம்பிச்சா போய் வீரத்தை காட்டு அவன் எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இருக்கான் நம்மள்ட்ட வந்து விழுந்துட்டு இருக்கான் ஒத்தையா வந்து சரணாகதியில் வந்து இருக்கான் அவனை வெட்டி தெல்றது உன் வீரமா அப்படிங்கிறான் அப்பதான் அஞ்சனாசன் அப்படி ஒரு கண்ணால பாக்குறேன் ஆஞ்சனேயன் சொல்லியின் செல்வன் அப்படி கம்மநாட்டான் சொல்றேன் சொல்லியின் செல்வன் வால்மீகியும் சொல்றார் மிருதுவான பாஷை பேசினான் முதல் முதல்ல ராகவனை பாக்குச்சு மிருதுவான பாஷை பேசினான் தமிழ் அவ்வளவு மிருதுவான வசதியான பாஷை அன்னிக்கே அவர் கொண்டாடி இருக்காரு அப்படி இன்னைக்கு நேற்றுக்கு இல்லை செம்மொழி அன்னிக்கே ஆயிடுத்தது நீங்க என்ன டைட்டில் தருது அப்ப ஏற்பட்டு தானே அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்ததுதான் போதும் ஆஞ்சநேய மகாபிரபு சொல்றான் இலங்கையில் ஒரே தர்மம் அதுதான் இது அது காமிச்சு கொடுக்குறான் வேற எதுவும் சொல்லலையா இலங்கையில் இருக்கும் ஒரே தர்மம் இதுதான் அதன் மூலமாக அவன் உணர்த்தியது எம் பிராட்டிக்கு குற்ற துணை இவன் அப்படின்னு மனசால சொல்றானா எம்பெருமான் மனசால பேசுறா வாயால பேசல எம்பெருமா அங்க விபி தர்ம் இலங்கையில இருக்க ஒரே தர்மம் விபீஷணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதோட நிறுத்திட்டான் நிறுத்திட்டு மீதி கண்களால பேசுறானம் ராகவன்ட என் பிராட்டிக்குறையவன் என் பிராட்டியின் திருவடி வாரத்தில் இருக்கவன் அப்படின்னு காமிச்சு கொடுக்கிறான உடனே ராகவன் அவனுக்கு அபயம் கொடுத்தானா அந்த இடத்துல தேவியா காருண்ய ரூபா அந்த தேவியோட திருஷ்டி பட்டது இல்லையா விபீஷணன் வசத்தியானவன் என் குழந்தை என்பதாக அந்த குழந்தை அங்க காமிச்சுதான் அந்த ரீதியில உந்து மதகலை தன் ஓடாத தோல்வலியன் யார் அவர் அப்படின்னா கிருஷ்ணனே அப்படி யானையா இங்க பாக்குறாலாம் எல்லோரும் என்ன அப்படின்னா தொடசங்கிலி கைசலார் பிலார் என்ன தொங்கு பன் மணியொழிப்ப பருமம் மத புனல் வார சேர வாரணம் பையனின் ஊர்வது போல் கைமாவின் நடைய நமென்மடையும் கண்ணாகிர மத்தகத்தை நியமிப்பவன் திருமங்கை தென்னாய் தென்னநாய் வடவா வடனா வடவானாய் குடபாலனாய் குணபால மதயானையாய் குணங்கள் வசத்தியான அந்த காருண்ய குணங்கள் நிற நிறைந்த ஒரு வேழம் இங்க ஆழ்வார் காமிச்சு கொடுக்கிறார் அந்த வேழம் எப்பேற்பட்ட வேழம் கருணையே உடையான ஒரு வேழம் வேழம் அப்படி காமிச்சு கொடுக்கலாம் ஸ்ரீரங்ககம் கலாபம் பாட்டனம் சாதிக்கிறார் இந்த ரங்கநாதனை ரங்கநாதனை யானையா பாக்குறாராம் அப்படி வசத்தியா அதனாலதான் உந்து மதகலை தன் எம்பெருமான் இந்த கோலையா பீடங்கிற யானையை ஜெயிச்சு அதை என்ன பண்றானா கொண்டு வந்து நந்தகோபர் தோல்ல இறக்குறான் அப்படி குழந்தையெல்லாம் பார்த்தேன்னா நம்ம தோல் தோலை தட்டி கொடுக்கும் அப்படி கட்டி 
கழுத்த கட்டிம்னு நிற்கும் குழந்தைகள்லாம் இது கிருஷ்ணன் காமிச்ச வழி அனுபவிக்க தெரியணும் பழையார் வாழ பாசனங்கள்லாம் அனுபவிச்சோம்னா கிருஷ்ணனோட சாந்நிதியம் அந்த குழந்த மூலம் அதனால குழந்தையும் தெய்வம் ஒண்ணு குழந்தையும் தெய்வம் ஒண்ணுன்னு சொன்னேன் நமக்கு எங்க புரிய போறது அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது நேர கொண்டு போய் ரெசிடென்ஸுக்குள்ள சேர்த்துதான் மறுகாரியம் ஏழு வயசுக்கு கிருஷ்ணன் சன்னியபாகம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் நம்ம என்ன பண்றோம் மூணு வயசுக்கு கொண்டு போய் கிண்டல் கார்டன்ல சேர்த்துட்டு விட்டுடுறோம் ஏன் அது படுத்துறது ஆத்துல இருந்த வேற என்ன காரியம் அவன் குழந்த பிறக்கல குழந்த பிறக்கல குழந்த பிறக்கல தபஸ் இருக்கான் இந்த இன்பம் அறுபது வயசுல கிடைக்குமா எழுபது வயசுல கிடைக்குமா அந்த ஆறு வயசு இன்பம் வேற எப்பதான் கிடைக்கும் எப்பதான் அனுபவிக்க போற தொல்லை இன்பத்தின் இறுதி கண்டாலே தாயார் அப்படி யசோதைக்கு மாலல என்ன மாலல அப்படின்னா இந்த உந்துமதிகளை தன் வரைச்சே நப்பின்னை கொங்க மேல் வைத்து கிடந்த மலமாபா வாய்த்திருவாய் எப்பேற்பட்ட திருடன் இவன் பாருங்க ஏழு வயசு பதினாலு வயசு பாலகனாய் பதினஞ்சு வயசு பாலகனா ஏன்னா பதினாலு வயசுக்கு போயிட்டான் எங்க போயிட்டான் கம்சன்ட போயாச்சு அப்புறம் ராஜ்ய பாரத்துக்காக போயாச்சு அதுக்கப்புறம் முழுக்க 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 பாலிடிக்ஸ் தான் எம்பெருமானுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கமே எட்டி பார்க்கல அப்ப என்ன பதினாலு வயசுக்குள்ள தான் இந்த காரியம் பதினாயிரம் வயசு பதினாலு வயசுல இந்த காரியத்தை பண்ணல ஏழு வயசுல பண்ணிருக்க காரியம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் தாயார்ட்ட உட்காந்து சன்னியபானம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அங்கேருந்து வந்தா ஊத்தி வடப்பாவி அப்படிங்கிறா ஏன்டி கண் வைக்கிறேன் என் குழந்தைய பார்த்து ராத்திரி வேலை பசிக்கிறது சாப்பிட்டு இருக்கு ஒரு கழுத வயசாயிருது என்ன ஏழு வயசாயிருது ஒரு கழுத வயசாயிருது இன்னும் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஏறிதுக்கு பால ஏன்டி இது மூஞ்சிய பாரடி அப்படி தன்னுடைய அந்த தலைப்பை விளக்கி காமிக்கிறாளாம் இது இன்னும் சன்னியபானம் சாப்பிடாத வயசு இல்லையா அது ஐயோ அப்படிங்கிறா ஏன்டி உனக்கு என்ன இப்படி ஆக மாட்டேங்கிறது என் குழந்தைய பார்த்து ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற இப்பதான் ராசக்கீடு ஆச்சு நானும் ஒத்தியதுல ஏன்டி உன் வயசுக்கு இது தேவையா அது அது சின்ன பசங்க போய் விளையாடுறது நீ போய் விளையாண்டியா என்னது ராசக்கிருடியா அப்படின்னா என்ன கேக்குற யசோத அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறார் ஐயோ உனக்கு தெரிய தெரியாதா சொல்லவே இல்லையா அவன் அங்க நடக்கிறது எதையும் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டான் இங்க நடக்கிறது எதையும் வெளியே சொல்ல மாட்டான் அவனுக்கு அங்கங்க ரச அனுபவங்கள் அவன் எத்தேன்னு சொல்லுவான் என் குழந்த இந்தது உன் குழந்தையா கடா மாடு அப்படிங்கிறா என்ன கடா மாடு அதிர புகுத கனா கண்டேன் தோழினான் தாயார் சொல்ற எம்பெருமான் வந்து திருமாங்கல்யம் பற்றதுக்காக வந்துட்டு இருக்கான் மாப்பிள்ளைய ரூபத்துல அப்படி வந்தாச்சு அந்த ஏறு ரங்கநாதன் என்கிற ஏறு வந்துட்டு இருக்கு சபைக்கு அழிச்சுன்னு வராளாம் கொஞ்சமான் பதுசா வரலாம ஆன வயசு கிடையாதும் அப்பதான் என்னன்னா தசரதன் மாதிரி ஒரு நடப்பு நீலாதேவி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு என்ன நம்ம எங்க கிழம் அப்படி விறப்பா வச்சிருந்தானா தட 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 தடன்னு மேலே இருந்து அப்படி இறங்கி வரா இந்த மாதிரிதான் ஸ்டெப் அங்கேயும் அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கி வரா பந்தலே அதிர்றது எல்லாரும் பயப்படுறா என்னாச்சு என்னாச்சு பூ தான் பூமி நடுக்க வந்துருத்தா என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு அப்படி குனிஞ்ச தலையில இருந்து அப்படி நிமிந்து ஓர கண்ணால ஒரு பார்வை பார்த்து என்ன உன் சேஷ்டதெல்லாம் இங்கதான் காமிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு பார்வை பாக்குறா அடங்கிட்டானான் அவ்வளவுதான் ஒரே அடக்கம் அப்புறம் இதான பொதுசா வர வேண்டிதான் அந்த மாதிரி எம்பெருமான் இங்க என்ன பண்ணா சன்னியபாகம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவ வெய்யரா இவ பக்கத்தாத்துல இருந்து வந்தவ என்ன அப்படின்னா என் பொண்ணை அழிச்சுன்னு எல்லாம் போனேன் இவ அடிச்ச கூத்து இருக்கு பதினாலு பையன் பண்ற மாதிரி கூத்தரிசின்னு உட்காந்து இருந்தான் அவளோட உட்காந்துட்டு அவள் கண்ணத்தை கிள்ளி எழுக எடுக்கிறது உன்னூத்தி கண்ணத்துல முத்தம் கொடுக்கறது உன்னூத்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்ண மொழி அப்படியே ஆனந்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அதரத்தோட அதரமா உட்காந்து இழைஞ்சுட்டு இருக்கான் இந்த கன்றாவி எல்லாம் போய் பார்த்தேன் இந்த கன்றாவி எல்லாம் பார்த்தியா ஆமாமா எனக்கே கொஞ்சம் வெக்கமா இருக்கு உனக்கு என்னடி வெக்கம் என்னையும் பிடிச்சி இழுத்து உள்ள இழுத்துட்டான் சரியா போச்சு என்னென்ன பண்ணான்னு எனக்கே தெரியாது கேட்காத கேட்காத ஏழு வயசு பிராயம் எம்பெருமான் அப்படி மன்மதனா இருந்தானா அத்தனை பேருக்கு அங்கேருந்து யசோதட்ட வந்தான் அப்படி குஞ்சு கிருஷ்ணனா இருக்கானா எம்பெருமான் அப்படி சன்னியபாகம் பண்ணிண்டு ஐயோ அப்பதான் சொல்றார் உனக்கு அஞ்சு வன் அம்மம் தரவே பெரியாழ்வார் என்னாச்சு அப்படின்னா ஏன்டா இவ்வளவு கூத்தடிச்சுட்டு இங்க வந்து உனக்கு பால் வேற வேண்டி வருக்கா தடான்னு ஒரு தள்ளி விடுறான் என்கிட்ட வந்து ஏமாத்திரையா நீ அம்மா அப்படிங்கிறான் 
அந்த மூஞ்சியை பார்த்தா திருப்பி வாரி எடுத்து அவள் எதை வேணா சொல்லிட்டு போட்டோம் நீ எனக்கு குழந்த தண்டை சாப்பிட்ற நீ இந்த பாகத்தை எடுத்தா இன்னொரு பாகத்தில் எடுத்து முடிச்சுன்னு சாப்பிட்டு நீ போடி அவன் சாப்பிட்டு இருக்கான் பசி என் குழந்தைக்கு என்னைக்கோ ஒரு நாள் என்கிட்ட கிடைக்கிறது ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் பசு கூட்டத்திலேயே சாப்பிட்டுடுறான் மடி இல்லாம் அங்கேயே சாப்பிட்டு போடுறான் என்கிட்ட சாப்பிட்றதே கிடையாது திருஷ்டி விற்காத போன்னு விரட்டி விட்டாலாம் அந்த கிருஷ்ண கிருஷ்ணா முகுந்த ஜனார்தனா கிருஷ்ண கோவிந்த கோபால நாகரே அப்படி அத்தனை பேரோட எத்தனை பேரோட ஒவ்வொரு கோபிகைகளுக்கும் ஒருத்தன் ஒரு கோபிகைக்கு இருவன் ஒரு கோபிகளோட பத்து பேர் ஒரு கோபியோட நூறு பேர் எம்பெருமான் எம்பெருமான் அப்படி அத்தனை பேரோட அலாவலாவி அப்படி ராசக்கிரீட ஆடினானா வயசு ஏழு பறையா உந்து மதகலைத்தன் அப்படிதான் போராத தேல்வலியன் நூறு அனுபவம் அனுபவிக்கிறார் என்னன்னா யுத்தே சாப்பிய பலாயனம்னு கீதையில எம்பெருமான் சொல்றான் என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு ருத்தத்தை ருசிக்கிறதே ஒரு காரியமா போச்சாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பூதன சகடாசுரம் அப்படி காகாசுரன் விதவிதமா அசுரன் அனுப்புறான் கம்சன் அவனுக்கு ஒரே பயம் என்ன என்ன நந்தகோப நந்தகோபன் மாதிரி வளர்த்து விட்டுட்டா நாளைக்கு எங்கேயா வந்து நம்மள மேல முட்ட போறது நந்தகோபனை அடுக்க முடியாது அவனால கம்சனால வசுதேவரை அடக்கிட்டா நந்தகோபனை அடுக்க முடியாது ஏன்னா அவன்கிட்ட படை இருக்கு அதனாலதான் திருட்டுத்தனமா இப்படி ராட்சசால ஒவ்வொருத்தரா அனுப்புறானா ஆனா செற்றாச்சர சென்று சரி செய்யும் எந்த கூட்டமும் உள்ள நுழைய முடியாது அந்த கூட்டத்துக்கு முன்னாடி எம்பெருமான் கிருஷ்ணா என்ன பண்றான் இத்தனையும் மாயா விபூதியில அப்படி விதவிதமான சேஷ்டங்கனால அவள் எல்லாம் சென்று சரி அத்தனை பேரை போய் அழிச்சுட்டான் அழிச்சுட்டு என்ன பண்றானா அதை தாங்கிட்டு வச்சுக்க கூடாது அதை அத்தனையும் யாருக்கு கொடுக்கணும் என் தோப்பனார் என் தோப்பனார பார்த்து தானே கம்சன் பயப்படுறான் என்ன பார்த்தா பயப்படுறான் என் தோப்பனாருக்கு அடங்கி உள்ள வரமாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு அந்த மத்தகத்தை என்ன பண்றானா அந்த புஜ பலாக்கிரமத்தை அப்படி போய் அவன் மேல இழையறானா இழைஞ்சு 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 கொடுத்துடுறான் இந்த பலமனத்தையும் அவன் கொடுத்ததுனால அவன் ரொம்ப செப்பண்ண அந்த பாதம் எப்படி இருக்கு அப்படி ரொம்ப மென்மையா இருக்கும் அந்த பாதம் தாமரை தாமரை பாதங்கள் அந்த தாமரை பாதங்கள் எப்படி இருக்கு ஸ்ரீதேவி பிடிச்சு விடுறா அமுக்கி விடுறா அதுவே கண்ணி பேரு தான் அப்படி செம்மையானது ஏன்னா இத்தனை வலிமையும் நந்தகோபன் கொடுத்துட்டான் எம்பெருமான் கிருஷ்ணன் இப்படி விதவிதமான அனுபவங்களை கொடுத்துட்டு அவர்களுக்கு ஒரு வசதியான காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த ரீதியில முக்கூ ரைஷிங்கிற ஒரு கதை சொல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ருக்மாங்கதன் என்பதான ஒரு ராஜா அவன் ராஜ்யம் நடந்துட்டு இருக்கு அவன் ராஜ்யத்துல என்ன ஆறுது ஒரு சீனமே கிடையாது ஏண்டா அப்படி சீனம் கிடையாது பாபமே வரமாட்டேங்கிறது ஒருத்தனும் பாபமே பண்ண மாட்டேங்கிற அங்கேருந்து பாப தேவதைகள்லாம் வந்துடுத்து நாங்கள்லாம் எங்க இடம் கிடைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்கேயுமே இடம் கிடைக்கல ருக்மாங்கத ஒரு ராஜ்யம் இப்படி நடக்கிறது என்ன பண்றது என்ன பண்றது யமதர்மன்ட்ட போய் விஜாபிக்கிறேன் எனக்கு வந்து என்ன தெரியும் ஏதான் இருந்ததுன்னா லிபியில இருந்ததுன்னா நான் அதை வந்து அமன்மெண்ட் பண்ணுவேன் அதான் எனக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாம் போய் வேணா பிரம்மாட்டை போய் முறையிடலாம் எல்லாருக்குமே எப்போதுமே பிரம்மா தான் பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் தான் என் பிரம்மாட்ட வருது முதல்ல பிரம்மாட்டை போய் முறையிடுறா இந்த மாதிரி என்ன பண்றது அப்படிங்கிறார் என்ன அப்படிங்கிறார் பாபமே யாரும் பண்ண பாபம் யாரும் பண்ண மாட்டேங்க எங்க யாரு ருக்மாதன் ராஜினா உந்து மத கலைத்தன் யாராலையும் உள்ளேயே நுழைய முடியலையா அந்த ருக்மாங்கதன் ராஜ்யத்துல இப்படி இருந்ததுன்னா அங்க இருக்கிறவாலாம் சேமமா இருப்பா யாரும் சொர்க்கத்துக்கு வரமாட்டா நரகத்துக்கு வரமாட்டா ரெண்டு பேர்த்தையும் பாவ புண்ணியம் இல்லையா இது என்ன வித்தியாசமா சொல்றீங்க அது பரவாயில்ல புண்ணியம் இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல ஏதோ சமாளிச்சுக்கலாம் புண்ணியம் வந்தா வருது வராட்டி வருது பாவம் பண்ணா தானே காரியக்கிரமம் நடக்கும் ஐயோ அப்ப சிருஷ்டிக்கு எல்லாம் பங்கம் வந்துருமே என்ன பண்றது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல யோஜனை பண்றேர் அப்படி ஒரு நிமிஷம் தியானம் பண்றார் எம்பெருமானே ஏதாவது ஒரு வழியை காமி இதுக்கு அப்படின்னு அப்பதான் கேக்குறாரு எல்லாரும் ஏகாதிசி விரதம்லாம் இருக்காளா அவ்வளவு இருக்கா எவனா ஒத்த முழுசா அரிசி சோறு சாப்பிடுவான் பிரசாதத்தை முழுசா உட்காந்து கொட்டிப்பான் அவன்கிட்ட போய் உட்காந்துக்கோங்கன்னு ஆசீர்வாதம் அங்கேருந்து கொடுத்துட்டாராம் வரம் கொடுத்துட்டாராம் உங்களுக்கெல்லாம் வரம் கொடுத்தேன் ஏகாதசி அன்னைக்கு யார் முழுசா சாத்த சாப்பிட்றாலோ போய் உட்காந்துக்கோங்க அப்படின்ட்டாலாம் அங்கேருந்து திருப்பி வந்தாலாம் அப்படி உந்து மதகலைத்தன் அப்படி வசதியான தர்மங்களை சம்ரக்ஷணம் பண்றதுக்கா
குத்துவலக்கரிய கொட்டு கால் கட்டியின் மேல் மத்தன்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலே கொத்தலர் பொங்கல் நப்பின் கொங்க மேல் வைத்து கிறந்த மலமாபா வாய் திருவாய் மைத்திரங்கண்ணனாய் நீ உண்மனாலனை எத்தனை போதும் தொழில வட்டாய்கால் எத்தனையாலும் பிரிவாற்றக்கில்லையால் தத்துவம் என்று தகவல் உரம்பாவாய் குத்து விளக்கரிய கோட்டு கால் கட்டில் மேல் குத்து விளக்கரிய கோட்டு கால் கட்டில் மேல் அப்படி இந்த கோபிகை எழுப்பு வரைச்சே பார்க்கறா கட்டில வசதியா படுத்துட்டு இருக்கா மெச்சன் மெத்தன்ன அந்த பஞ்சசயனத்தின் மேலே எறியின்னு அப்படி வசதியான ஒரு பஞ்சனையில படுத்துட்டு இருக்கா குத்து விளக்கு எரிஞ்சின் இருக்கு அப்படி தீபம் அந்த தீபத்துல பார்த்தா எப்படி இருக்கு தீபத்தோட பிரகாசமா இவளோட திருமுக மண்டல பிரகாசமான வாளுக்கு தெரியலையாம் அப்படி ஒரு சன்னிவேசம் என்ன அப்படின்னா ஜொலிக்கிறதம் தபஸ்னால என்னன்னா கிருஷ்ண சம்ஸ்லேஷம் இவள்கிட்டையும் என்ன பண்றான் கிருஷ்ணன் வந்து கண்ணத்தோட கண்ணமா எழுச்சிந்தே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அதனால ஏழ்ச்சி 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 அந்த கண்ணம்லாம் இப்படி அப்படி தேஜஸ்ஸா இருக்கான் அந்த இம்பெருமான் கிருஷ்ணனோட சாநிதியம் அப்படியே எரிட்டு கிடக்கு நல்லா புஷ்டியா இருக்கும் இன்னைக்கும் ஆறாமுதே அடியே நுடலம் நின்பால் நின்பாய சீராய் அறந்து கண் கரை உறுக்குகின்ற நெடுமாலே சீரார் சன்னல் கவரி வீசும் செழுநீர் திருக்குழந்தை ஏறார் குழம் திகழக் கடந்தாய் அந்த எம்பெருமான போய் சேவிச்சோம்னா இன்னைக்கும் அப்படி கண்ணம் புஷ்டியா இருக்கும் எம்பெருமான கண்ணம் அவளை புஷ்டி ஹரசாப விமோசனன் அப்படி அவனையும் போய் சேவிச்சோம்னா அவன் கண்ணமும் அப்படி புஷ்டியா இருக்கும் உப்புலியப்பன் தன்னோ தன்னப்பார் இல்ல வப்பன் தந்தனன் தனதான் ஏழை அவனை சேவிச்சாலும் அவன் கண்ணத்தை பாருங்க புஷ்டியா இருக்கும் அந்த அந்த சோழ தேசத்திலேயே பெருமாள் எல்லாம் போய் சேவிச்சோம்னா எல்லாம் நன்னா உற்சவர் அழகா மூலவர் அழகான்னு எல்லாம் சொல்லவே முடியாது எல்லாரும் அவ்வளவு அழகா இருப்பா அவ்வளவு அழகு உற்சவர் அழகுன்னு சொல்லுதான் மூலவர் அழகுன்னு சொல்லுதான் தெரியாது அப்படி சோழ தேசத்துக்கு உண்டான பெருமை அது ஏன்னா சோழ நாடு சோறுடைத்துன்னு அந்த சாப்பிட்டு 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 எல்லாம் நன்னா இருந்தா இப்ப ஏன் அப்படி இருக்கா அப்படின்னா சொரண்டி இப்படி சோம்பியா இருக்கான்னா அதான் அந்த சோரெல்லாம் போயிடுத்து அங்க இல்ல பொன்னி வள நாடு என்பதாக அந்த பொன்னிங்கிற காவேரியோட தீர்த்தத்துல வளைஞ்ச அந்த அரிசி எல்லாம் இப்ப இல்ல எம்பெருமானுக்கு அதனால எம்பெருமான் பிரசாதம் நன்னா புஷ்டியா சாப்பிடாதனால அப்படி சோம்பி இருக்கானா எம்பெருமான் குத்துவிளக்கரிய கொட்டுக்கால் கட்டில் மேல் அப்படி பிரகாசமா எரிஞ்சிருக்கு குத்து விளக்கு குத்து விளக்கோட ஜோதி பட்டு இவ திருமுக மண்டலத்துல படுறது இவ திருமுக மண்டலத்துல இருந்து அந்த மாலிகை புல்லும் வெளிச்சம் அடிக்கிறதான் அப்படி இருக்காதான் இவ மாலையே மணிவன் அது மணி மாதிரி இருக்காலாம் இவள் ஏன்னா அந்த மால் தானே இவனை எழுச்சி எழுச்சி இவ கண்ணத்தையும் இவ இவளோட அந்த தேகத்தையும் அப்படி தேஜஸ்வியா பண்ணிருக்கானா மெம்பருமான் பகல இரவாக்கி காமிக்கிறதா அத்தீவ ராமகா சுசுபே அதிகாமையா சீதா பிராட்டி அப்படி ஜொலிக்கிறா சீத்தையின் அழக பார்த்து சொல்றானா ஆஹா என்ன அழகு என்ன அழகு என்ன அழகுன்னு ராமன் சொல்றானா அது தூர கேந்து பாக்குறா கௌசல்யா எல்லாம் உன்னோட சேர்ந்து தான்டா உன்னோட சேர்ந்து சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ராத்திரி அடிக்கிற கூத்து காத்தால இப்ப அவள் அப்படி பழப்பழன்னு அழகா இருக்கா அதான் அவளோட சௌக்கியம் தான் பொதுவாகவே பார்ப்போம் நம்ம பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் மாப்பிள்ளையாத்துல போயிட்டு வருவ மாப்பிள்ளையாத்துக்கு போறாளே போறாளேன்னு வருத்தமா இருக்கும் இவனும் அம்மா விட்டு பெரிய பெரியவமே பெரியவமே வருத்தமா இருக்கும் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு விடுவா அடி என்னடி என்னடி உங்க மாமியார் நல்லா கவனிச்சிருக்காளா ஏம்மா என்னடி நல்லா தேஜஸ்ஸா நல்லா அழகா இருக்குடி நான் வளர்த்ததை கூட உங்க மாமியார் நல்லா வளர்க்குறா போல் இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை வெக்கம் வந்துருத்து ஏன்னா விஷயத்த சொல்ல முடியாது இல்லை நான் எங்களோட சேர்ந்த கழிப்பு அப்படி ஒரு தேஜஸ கொடுக்குமா இந்த நாயகனோட சேர்ந்த கழிப்பே இவ்வளவு பெரிய தேஜஸை கொடுக்கும் பொழுது சாட்சாத் மன்மத மன்மத எற்றைக்கும் ஏழே பிறவிக்கும் அப்பேற்பட்டதான ஒரு தங்கம் கிடைச்சிருக்குன்னா ஏன் உடுவானே ஏன் நம்ம எல்லாம் அனுசந்திக்க மாட்டேங்கிறோம் அறுபது வயசுக்காராலுக்கும் பதினஞ்சு வயசுக்காரால இப்ப ஆத்துக்காரி ஆத்துக்கார பார்த்து அசந்து போடுவார் இப்படி இப்படி இப்படின்னு அதனால எம்பெருமான் தியானம் பண்ணுங்கோ நிச்சயம் உங்க ஆத்துக்கார உங்களை விட்டு அண்ட போக மாட்டான் இல்லாட்டி ஊர் சுத்தி வரோம்னா அப்படி எத்தனை அவன் முஞ்சியா பார்த்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போறாரோனா இன்னும் போக மாட்டேன் அந்த மாதிரி 
அஷ்டாட்சர தபனுங்கோ தானே கட்டுப்பட்டு உட்கார்ந்துருப்பார் மந்திரப்பட்டாலோ மாமா என் மாதவன் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருவார் குத்து வழக்கறிய ஆதி ஆதிசங்கர சொல்ற ராமபுஜங்க சோஸ்திரத்துல சீத்தைய சேவிக்கணும் சீத்தைய சேவிக்கணும் சரி ராமன சேவிக்கணும் ராமன சேவிக்கணும் சீதா இல்லாத ராமன சேவிக்காதவங்கன்னு சாட்சாத் இந்த பாசுரத்திலேயே பாடுறாராம் சீதா இல்லாத ராமன சேவிக்காதவங்கோ சீத்தையோட சேர்ந்த ராமன சேவிங்கோ உங்களை ஜென்ம சாபல்யம்லாம் நிறைவேறும்னு அப்படி ஆதிசங்கர் அமைச்சு கொடுக்கிறார் அந்த மாதிரி குத்து விளக்கரிய கோட்டைக்கால் கட்டில் மேல் அப்படி பிரகாசமா இருக்காலாம் இந்த கோபிகம் என்ன எப்பேற்பட்ட கோட்டுக்கால் அப்படின்னா தந்தங்கள்லாம் சேர்ந்து எம்பெருமான் அங்கங்க ஜெயித்தானோ இந்த கோலையாபிடம்ங்கிற யானைய ஜெயிச்சான் அது சதுர்தந்த கஜம் அது அந்த சதுர்தந்தத்தையும் என்ன பண்ணா புனங்கின்னு வந்துட்டாங்க இருந்து அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தானா இவளுக்கு வந்து கோட்டைக்கால் கட்டில் மேல் என்ன நப்பின்னையாச்சே வேற யாருக்கு தர முடியும் நீலா துங்கஸ்தனகர தடி இல்ல அங்கேயும் உறங்கினானே எம்பெருமான் அந்த கோட்டு காலை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நாலு பக்க காலு அப்படி தந்தத்தினால பண்ண காலா அந்த கட்டிலுக்கு மெத்தன்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி பஞ்சசயனம் என்னன்னா ஐந்து விதமான குளிர்ச்சிகள் உண்டாம் என்ன அழகு அழகு குளிர்ச்சி மென்மை வெண்மை நறுமணம் என்பதானா ஐந்து குணங்கள் கொண்ட படுக்கையாமது மலர்படுக்கை பிருந்தாவனம் பிருந்தாவனத்துல சேவா குஞ்சுன்னு ஒரு இடம் எப்பொழுது போனாலும் இந்த சேவா குஞ்ச சேவிக்காம தலகழனாலும் வராதுங்க ஜென்ம சாபல்யம் அங்கதான் கிடைக்கும் நமக்கு மோட்சமே சித்திக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி அந்த இடம் அந்த சேவா குஞ்சுல சாயந்தரம் ஐந்து மணி வரை தான் அங்க சேவா காலம் சேவிக்க முடியும் காத்தாலேந்து காத்தால நடைய திறந்தானா சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரை நில திறந்திருக்கும் போய் சேவிக்கலாம் ராதா கிருஷ்ணர் அந்த ராதா அங்கதான் எம்பெருமானோட கலாவி அப்படி கூடி இருந்து குளிர்ந்த இடமா அது அப்ப ஏற்பட்டதான அந்த சேவா குஞ்சுங்கிற இடத்துல ரொம்ப விசேஷமான காரியக்கிரமம் என்னன்னா இன்னைக்கும் ராத்திரியில அந்த ராதாவோட எம்பெருமான் வந்து கூடி கலா கழிக்கிறானா அது சாஸ்வதம்னு அங்க இருக்கிற பட்டரே சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவ வம்சத்துல ஆராதம் என்ற வம்சத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊமையா போயிட்டா ஏன் ஊமையா போயிட்டா அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி சந்தேகம் வந்துதான் டெய்லி நம்ம தினம் கதை சொல்லி போயின்னு இருக்கோம் இந்த ராதா வராளா கிருஷ்ணன் வராளா இத்தனை நாள் கழிச்சு இத்தனை நாள் எல்லாம் விபூதிக்கு ஏழு இருப்பால எப்பயோ அனுபவம் நடந்தது தானே அனுபவம் நடந்தது சொல்லலாம் நம்ம திருப்பி திருப்பி இன்னைக்கு வரா இன்னைக்கு வரா இன்னைக்கு வரா நம்ம சொல்றோமே நம்ம தப்பி தவறி பொய் சொல்லியிருந்தோம்னா பொய்மையும் வாய்மை எடுத்து பொறை தீர்ந்த நன்மை பற பயக்கும் எனில் காமிச்சு கொடுக்கறான் திருவள்ளுவர் பொய்மையும் வாய்மை எடுத்து அது பொய்மையா கூட இருக்கலாம் இல்ல அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் எம்பெருமான் சிதி இப்ப இல்லேன்னு சொல்லலாம் கூட அனுபவித்த இடம் அது அனுபவித்த இடத்த போய் நம்ம சேவிச்சோம்னா அந்த புத்தி நல்ல புத்தி தானே நமக்கு வரும் அது வராம போகாது அந்த ஒரு சிதியான் இருக்கணும் இல்ல நம்பிக்கை மகா விசுவாசம் வேணும் எப்படியும் எம்பெருமான் வருவான் எப்படியும் ராதா வருவா ராதா யாரு ஜீவன்கள் அவதான் எம்பெருமான் கேட்கவே வேண்டாம் அவதான் சிருஷ்டி கர்த்தா அந்த மாதிரி எம்பெருமானோட சொரூப அந்த எம்பெருமான் சொரூபத்தோட சேரக்கூடியது ஜீவர்கள் இதுதான் தாத்பரியம் அந்த தாத்பரியத்தியான்னு அனுபவிச்சுதானோ அவனுக்கு சந்தேகம் வந்துருத்து நம்ம தினம் பொய் சொல்றோமோ பொய் சொல்றோமா ஏன்னா அவளுக்கு ஆராதனைகள் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி போயிருது பக்தி என்னாச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் எதுக்கும் சாயந்தரம் நம்ம பார்ப்போமே நிஜமா இதான் நடக்கிறதா என்ன நடக்கிறது மறுநாள் காத்தால வந்தா எல்லாம் கலைஞ்சு கிடக்கு இது ஏதாவது அணில் குருவி இல்ல பட்சிகள் ராத்திரி வேலை வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிருதா எம்பெருமான் எங்க வரப்போறான் இது ஏதோ நடக்குது எலி கூட நம்ம நம்மள வந்தா நம்ம ஏரியா வந்தா நம்ம அதான் நினைப்போம் எலி வந்து கடிச்சு போயிருக்கும் வேற என்ன எம்பெருமானா வரா தேசிய சின்னத்துல அப்படிதான் இருக்கும் ஆராதக சொல்லுவார் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு அவ்வளவுதான் ஞானம் என்ன எலி வந்து கடிச்சிட்டு போறது ஏன் அந்த பழத்தை வேஸ்ட் பண்ற இல்ல எம்பெருமான் வந்து ராத்திரி சாப்பிட்டு போறோம் அது ஆறாவது வர தியானம் ஓஹோ அப்புறம் தான் ஓ இப்படி நம்ம நினைக்கணுமா நமக்கு புத்தி எங்க எலிதான் தெரியுது பூனை பாக்குறோம் எலி பாக்குறோம் சரி நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அங்க ஹைகிரீவன் பத்து வருஷம் ஹைகிரீவன் சாநிதி உண்டு இல்லையா அப்ப நினைச்சு அவன் சாப்பிடுவாங்க நம்பிக்கை வேணும் மகா விசுவாசம் வேணும் அந்த மாதிரி என்ன ஆடுது இந்த பட்டர் ஏந்து ஒரு நாள் யோஜனை வந்துருதோ சரி இன்னைக்கு எப்படின்னு செக் பண்ணிடணும் பாக்குறாரு 
நட கதவெல்லாம் சாப்பிட்டா எல்லாரும் வெளியே எம்சாச்சு புல் பக்கம் கதை தப்ப போட்டுன்ட்டு அங்கெல்லாம் பாரு அவ என்ன சொல்றாலோ அது சரி அதுக்கு மேல எல்லாம் யாரும் உள்ள போய் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான் கடைசியா அவர் போயிட்டு வாங்க சொல்லிட்டானா கிளம்பிடுவா எல்லாரும் கிளம்பிடுவா ஒருத்தர் இருக்க மாட்டான் கடைசியா அவர் நடைய முடிச்சுன்னு ஆத்துக்கு போனா இன்னைக்கு ஆத்துக்கு போல இன்னைக்கு எப்படியும் பார்த்தோம்னு கிருஷ்ணன் வரானா நிஜமாவே இல்ல வேறதான் பட்சி மிருகங்களோட காரியங்களாக அப்படின்னு பார்க்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கார் மரத்து மேல ஏறின்ற ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் யாருக்கும் தெரியாம இருக்கணுங்கிறதுக்கா யாருக்கு தெரியாம இருக்கணும் எம்பெருமானக்கா எப்பேற்பட்டதான கல்வன் சூதனாய் கல்வனாயின்னு ஆழ்வாரே சாய்ச்சிருக்கார் மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் பொழுது சாஞ்சுட்டே இருக்கு ஆறு மணி ஆச்சு சல் 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 சல்னு சத்தம் கேட்கறது வட வட நடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டீ நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது பேய் வரும் சல் சல் சல்னு சத்தம் கேட்டா வேற என்ன வரும் பேய் தான் வரும் அப்புறம் நறுமணம் வரதான் அப்படியே ஐயோ நிஜமாவே வந்துருத்து என்ன பேய் வந்துருத்து சொல்லாலும் ராத்திரி வேலை வந்து வெளியே படுத்துக்காதரா வருண்டாது பிடிச்சின்னு போடும் மோகினி பிசாஜ் பிடிச்சின்னு போடும் அப்படிம்பா அது வருத்தக்கு மாதிரி மல்லிகைப்பூ வாசனை அடிக்கும்பா இன்னும் ராத்திரி கொடியில மல்லிகைப்பூ பூத்தாலே நமக்கு உடம்பெல்லாம் கிடக்கிற கடை 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 கடன்னு நடக்கும் இது வேற நிஜமாவே வராலோ என்னமோ தெரியலையே இதனால தான் பாதி பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறோம் எங்கேயும் பிடிச்சுன்றது நான் என்ன பண்றதுன்னு அந்த ரீதியில எம்பெருமான சேவிக்கணும் உட்காந்துன்னு இருக்கேர் நடுக்கிறது குளிர் நடுக்கல பயம் நடுக்கிறது இப்படி என்னென்ன சல் சல் சத்தனம் அடுத்தது பூ வாசனை வந்து எடுத்து பார்த்தா படுதா போத்துண்டு ஒரு யுவா யுவதி அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்கா சல் 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 யாரோ வராலே எப்படி வரா கதவை பார்க்குற வாசகது சாத்தி இருக்கு இவ எங்க இருந்த தண்ணீரம் தேவலோக மாந்தர் மாதிரி இருக்கா அப்படி பார்க்கறதுக்கு அழகா ரொம்ப அழகா இருக்காளா ஆகா இவ்வளவு அழகா இருக்காளே பார்த்துட்டே இருக்கேர் உள்ள போற கதவை ரெண்டு கதவை சன்னதி கதவை திறந்தா ஆ உச்சி பார்க்குறது என்ன பண்ணுறா இவ போய் பார்க்குறான் அங்கே பால் எல்லாம் பழம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு தீத்தத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சு அப்படி எம்பெருமான் சிலை முன்ன சிலையாக எப்படி அமர்ந்தாலும் ஹே நாதா என்பதாக தியானம் அப்படி உட்காந்து தியானம் பண்ணுறா முத்து பார்த்துட்டு இருக்கேர் திடீர்னு பயந்துட்டார் இவரை ஏன்னா தோப்புன்னு ஒன்று குதிச்சுதுங்க கந்தங்கரேன்னு ஒன்று குதிச்சுது செத்தா அதுவே பேய் நினைச்சோம் இது என்ன பிசாசா தெரியலையே இது ரெண்டும் சேர்ந்து கூத்தடிக்க போறது இருக்கே ஆமா கண்ணங்கரேன்னு தொப்புன்னு குதிச்சுட்டேன் குதிச்சு அப்படி புஜத்தை மேல அழுத்தினது அவ்வளவுதான் அப்படியே எழுந்துட்டாலா ஆ என்னாதா என்ன சேவி வந்துட்டியா என்னோட என்பதாக அப்படி ரெண்டு பேரும் கைய கோத்துண்டா அந்த பிருந்தாவனம் ஃபுல்லும் சுத்தின்னு வராளா அப்படி விதவிதமா ஆடிண்டு விதவிதமா கோலாட்டம் ஆடிண்டு அவ கோலாட்டம் ஆடினானே இவன் கோலாட்டம் இவ கை தட்டினானா அவ கை தட்டு அப்படி விதவிதமா ஆடிண்டே எம்பெருமான் அவளுக்கு அவள் என்ன எத்தனை விதமா ஆட்டி வைக்கிறாளோ அத்தனை விதமா எம்பெருமான் ஆடிண்டே வராரா எம்பெருமான் அப்படி கண்ணங்கரேன்னு இருக்கான் அம்மா கிருஷ்ணன் நம்ம நினைச்சிட்டு போ ரொம்ப அழகு ரொம்ப அழகு ரொம்ப அழகு கருப்பு அழகுதான் கருப்பை பார்த்தாதான் தெரியும் அழகெல்லாம் அப்படிதான் நம்ம கழிச்சு அழகுன்னாவே நமக்கு தெரிஞ்சு ஒன்னே ஒண்ணு சக்க தேவேன்னு இருந்தாதான் அழகுன்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம் அது மாதிரி எம்பெருமான் அப்படி க குதிச்சான் குதிச்சு அவள் தர தர தான் இழுத்துட்டு இருப்போம் அப்படி ராத்திரி ஃபுல்லும் கொட்டம் ஐயோ கால் வலிக்காதோ அப்படி தர தர தான் நின்று ஓடின்னு இருக்கே பார்த்துட்டே இருக்கார் திரு 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 திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்காரு பார்த்தா மயில் பீலி அப்போதான் ஏன்னா ராத்திரி வேலை வெளிச்சம் இல்லை திடீர்னு ஒரு மயில் பீலி மட்டும் அப்படி ஜாமனு தெரிஞ்சுது கிருஷ்ணா ஒன்று போய் சந்தேகப்பட்டேனே கிருஷ்ணா அந்த குத்து விளக்கெரிய அந்த விளக்கு ஒண்ணு ஏத்திருக்க அந்த விளக்கு ஜோதி இவள் மேல படுறது ராதிகா மேல படுறது அது என்ன தேஜஸ் அப்படியே பரவுறது ஏன்னா இவன் மேல பட்டா எங்க இந்த தேஜஸ் பரவும் கருப்பா இருக்கிறதுல இவ மேல படுறது இந்த தேஜஸ் பரவுறது தேஜஸ் பரணு விட்டு இவன் சாட்சா திருபம் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் அப்படி அழுவா சேவிச்ச மாதிரி அத்தனை பார்த்துட்டு இருக்கானா ஆசை அப்படியே இருக்கானே சிலால எப்படி இருக்கானே சிலா ரூபத்துல எப்படி இருக்கானோ அப்படியே இருக்கானே என் கிருஷ்ணன் வாஸ்தவமா இவனை போய் சந்தேகப்பட்டேனே இவனை போய் சந்தேகப்பட்டேனே என்ன அனுபவம் என்ன அனுபவம் அப்படி சுத்தி இருக்கா நாழி ஆயிடுத்து வாங்கோன்னா போதும் ஆடினதெல்லாம் போதும் வாங்கோன்னு அழிச்சுன்னு போய் அப்படி உட்காத்தி வச்சு பாலும் பழமும்னு எல்லா விதமான நைவேத்தியம் எல்லாம் இருக்கு ஒன்னா குறித்து ஒத்தர் மாத்தி ஒத்தர் ஊட்டிக்கிறார் பார்த்து ஆஹா என்ன பாக்கியம் என்ன பாக்கியம் என்ன பாக்கியம் இங்க ஆராதனை பண்ண பாக்கியமா தெரியலையே இப்படி நேரடியா சாட்சாத்துக்காம சேவிக்கிறேனே 
இது நிஜமா கிள்ளி கிள்ளி பாத்துக்கிறார் பிரமையா வருவாங்கிற பிரமையா அப்படி கிள்ளி கிள்ளி பாத்துக்கிறார் நிஜமாவே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா சேவா கொஞ்சல் இப்படி ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா ஆச்சு ராத்திரி படுத்து விட்டான் கண் கூட்டம் பாக்குறா இதுக்கு தூக்கமே இல்ல ஏன் இப்பதான் முதல் முதல்ல சேவிக்கிறேன் கிருஷ்ணன் எப்பங்க இங்க தூக்கம் வரும் ஜென்மத்துக்கு நம்ம தூக்கம் ஒரே தூக்கம் தான் சுசுப்தி நேரம் எம்பெருமான் திருவடி நல்லா தான் கிடைக்கணும் அடுத்தது அப்படி சேவிச்சுட்டு இருக்காரு இங்கேருந்து ராதாகிருஷ்ணாக ரெண்டு பேரும் கட்டி அனுச்சும் தூங்கிட்டு இருக்கா அதையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு விடாம ஏன்னா சேர்த்தி கிடைக்காது இல்லையா சேர்த்தி விரசம் இல்லை தாயாரோட சேர்த்தி ரங்கநாயகியோட எம்பெருமான் ரங்கநாதன் ஒரே ஒரு நாள் தான் சேர்த்தி கிடைக்குமா திருப்பி கிடைக்காது அந்த ரீதியில அத்தனை பேரும் கண் கொட்டாம மூச்சு பார்த்துட்டு இருக்காளே எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கா அந்த சேர்த்தி ஒத்த ரெண்டு பேரை பார்த்துட்டு இருக்கா அந்த ரங்கத்துல ரங்க விபூதியில அத்தனை பேரும் கொட்ட கொட்ட பார்த்துட்டு இருக்கா அகிலேய பிரத்தனீக அப்படின்னு அவனுடைய விசேஷமான குணங்கள் எல்லாம் வாயில சொல்லிட்டே கத்தியத்திரையம் ஃபுல்லும் அன்னைக்கு எல்லார் வாயிலையும் வரும் அன்னைக்கு எத்தனை பேர் அத்தனை பேர் நசுந்தான மண்வால அந்த ரங்க விபூதியில அது இங்க பார்த்துட்டே இருக்கார் அனுபவிக்கிற நான் இனிமே மோட்சத்துக்கே போக வேண்டாமே இதான மோட்சம் அவ்வளவுதான் கிடைச்சி இருத்தேன் இனிமே கண்மூடி நான் இருந்தா கண் திறந்தா என்ன எனக்கு என்ன அப்படி பிரம பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டார் ஏன்னா அப்ப ஏற்பட்டதான சிதி மறுநா காத்தால ஏந்துண்டா அப்படி எம்பெருமா என்ன பண்றா இப்படி தலையை செலுத்துறான் அந்த செலுத்த சிரசுலேந்து நீர் பட்டு இவர் மூஞ்சில அடிக்கிறதான் அப்படி பிரமையிலேருந்து மூச்சுக்கிறார் இப்படி பாக்குறார் என்னென்ன பெருமாள் இப்பதான் வாய் கோபிச்சுட்டு இப்படி ராதா மேல தூக்கி அடிச்சான் ராதா மேல அடிச்ச தீர்த்தம் இவன் மேல பட்டுது எம்பெருமான் இவன் மேல படணும் இவன் முழிச்சுக்கணும் பார்க்கணும் நான் போய் போய் நினைச்சிருந்து தானே நான் பண்ற சேஷ்வீதத்தை பார்த்து பிரமிக்க போடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மனசுல அப்படின்னு தூக்கி ஒரு அடி அடிச்சானோ அப்படி மேல விழுந்தது தீர்த்தம் விழுந்தானோ முழிச்சுட்டே மணி ஆறு ஆறுது உழுது விடியது ஏந்தண்டா அவன் ராதைக்கு பல் தேய்ச்சி விட்டு இருக்கான் ராதைக்கு பல் தேய்ச்சி விட்டு இருக்கான் எம்பெருமான் அந்த வேப்பங்குச்சி எடுத்து இன்னைக்கும் ரெண்டு வேப்பங்குச்சி எங்க வைப்பான் அந்த வேப்பங்குச்சி எடுத்து அவன் வாயில தான் வச்சு விடுறான் அந்த பிரஷ் இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு பார்த்து எல்லாம் பண்றா போல் இருக்கு அந்த பிரஷ்ஷே எடுத்தான் தானும் தேய்ச்சின்னு இருக்கான் அப்படி வசத்தியான ஒரு அனுபவம் பார்த்துட்டு இருக்கான் வாய் கோபிளிக்கு ஜலம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் நாயகனுக்கு அப்படி வாய் கோபிளிக்கிறா ரெண்டு பேரும் மூஞ்சிய தொடச்சுட்டான் நான் போயிட்டு வரேன்னு கிருஷ்ணன் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் ராதாவும் மறைஞ்சு போயிட்டாலாம் அங்க இருக்க துண்டு எடுத்து தொடச்சுட்டு இருக்கான் ஈரம் இருக்கு தொப்புன்னு குதிச்சே இத்தனையும் நிஜமா இத்தனையும் நிஜமா உள்ள ஓடி வர எல்லாம் கலைஞ்சிருக்கு ஆமா நிஜம்தான் துண்டு எடுக்கிறார் ஏன்னா ஜில்லு போய் தானே வாய்ப்பு பிடிச்சா கை தொடச்சாலே கை தொடச்சாலே அந்த ஈரம் இருக்கணுமே எடுத்தார் அப்படி முகத்துல ஒட்டின்றாராம் என்ன பாக்கியம் என்ன பாக்கியம் உன்னை போய் சந்தேகம் பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணான அவன் திருவடி வாரத்துல போய் உள்ள மூலஸ்தானத்துல அப்படி சேவிச்சா சேவிச்சா சேவிச்சுட்டே இருக்க எல்லாரும் அந்த கதவை திறந்து ஏன் பாட்டுற வரல என்ன பார்த்தா உள்ள கிடக்கார் என்ன அப்படின்னா பேச்சு வரல அது பேசுறதோடு சரி எம்பெருமான சேவிச்சதோடு சரியா அதுக்கப்புறம் பேசலையா தியானத்துல இருந்துட்டாரா அப்படி யோகத்துல இனிமே இந்த சேத்தனர்களோட பேசக்கூடாது எத்தனை வசதியான அனுபவத்தை எம்பெருமான் கொடுத்துருக்கான் அவன் உண்டு இல்லைன்னு நம்ம வாயால சொல்றதா இனிமே அனுபவிக்கிறதா வேணும் என்பதாக அப்படி தியானத்துல இருக்காராம் அந்த மாதிரி மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பொங்கல் நப்பின்னை கொங்க மேல் வைத்து கிடந்த மலமாபா வாய்திரவாய் கொத்தலர் பொங்கல் நப்பின்னை கொங்க மேல் அவளுடைய அந்த கூந்தல் என்ன பண்ணிருக்கு இவன் இவன் ஒரு திருமுகம் மண்டலத்தை மறைக்கிறதாம் என்னன்னா கார் மேகத்தை முன்னூறு மேகம் வந்து மறைக்கும் இல்லையா அந்த ரீதியில என்னன்னா வருஷிக்க போற மேகத்தை முன்னூறு மேகம் வந்து மறைக்கும் அப்படி மறைச்ச ஒன்னு என்ன ஆகுது ரெண்டு மேகம் சேர்ந்து வருஷிக்குமா அப்ப என்ன புஷ்டியா வருஷிக்கும் அந்த இடத்துல என்னன்னா அந்த மாதிரி எம்பெருமான எம்பெருமாட்டியும் அப்படி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து சேவிக்கிறா இந்த இடத்துல சேவிச்சு எங்களுக்கு இந்த வசதியான அனுபவத்தை கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்கறாலாம் அந்த சமயத்துல சொல்றா என்ன அப்படின்னா கட்சி நபரா என்னுடைய இந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ணுவான் என்னுடைய சேதன் என்ன பண்ணான் அபராதமே பண்ண மாட்டான் அப்படிங்கிறாலாம் எம்பெருமான் என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு நான் வருஷிக்கணும்டி இந்த மாதிரி என்னை மறைக்காத வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா பாரு இந்த கோபகன்னிகைகள்லாம் அவளுக்கு நான் சரணாகத வசனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாலாம் அகலகில்லேன் நிறையும் என்று அலர் மேல் மங்கையுரை மார்பாம் நிகரில் புகழாய் உலகம் ஒன்றுடையா என்னை ஆழ்வானே கோபிமார்கள்லாம் சொல்றான் அம்மா நீயான் அவனை விடு 
இல்லை அவனான்னு ஒன்று உரட்டும் யாரா ஒருத்தர் எழுந்து உங்கள் திருஷ்டியால் எங்களை பாருங்கோன்னு கேட்டுருக்கான் இங்கே இவ்வாளு கூட சம்வாதம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ சொல்கிறாலாம் என்னாடி யார் அது செய்யார்னு இவன் சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறாலாம் இல்லை இல்லை என் குழந்தை அந்த மாதிரி அவதாதம் பண்ண மாட்டான் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் கரெக்டு அப்போ என்ன பண்ணணும் எழுந்துருங்கோ அப்படிங்கிறா ரெண்டு பேரும் எழுந்துட்டாலாம் அந்த கோட்டைக்கால் கட்டில் மேல் அந்த கோட்டைக்கால் கட்டிலேருந்து ஏந்து உட்கார்ந்துட்டா மைத்திரங்கண்ண நீயும் மனாலனை வால்மீகியும் பேசுற விசாலாட்சி என்பதாக சீதையை மைத்திலி அந்த மைத்திலியோட திருஷ்டி எப்படி இருக்குன்னா நீண்ட பெரிய வாய கண்கள் எம்பெருமான் இருக்கிற மாதிரி விசாலமா இருக்குமா அந்த பார்வை சாதாரண பார்வையா இருக்காராம் அப்படி நீண்டு மீன் மாதிரி இப்படி இருக்கும் அழகா நல்லா பெருசா அப்பேற்பட்டுதான தாயாரோட அந்த கண்கள் மாதிரி உன் கண்ணனால அவனை அப்படி அரவணைத்து கொண்டு படுத்துட்டு இருக்கியே அந்த கண்களால் தானே எங்களுக்கு சாப விமோசனமே கிடைக்க போறது அப்படிங்கிறாலாம் ஆஞ்சநேயன் இங்கேருந்து போறான் லங்கைக்கு போனான் லங்கைக்கு போய் தாயாரை சேவிச்சான் சாயாரை சேவிச்சு தாயாரை பார்த்து சொல்றான் ராகவன் இன்னும் உங்களை தரிசிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கான் அம்மா என்ன சொல்ல வேண்டும் அவனுக்கு அப்படிங்கிறா கேட்கிறான் நான் இன்னும் ஒரு மாதம் கூட உயிர் தரியேன் அதுக்குள்ள வந்து என்னை காப்பாத்தின்னு போக சொல்லு இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு தாயார் சொல்றாலாம் அங்கேயிருந்து அந்த சுமந்துன்னு கனத்தமா கனத்ததான அந்த விஷயத்தை சுமந்துன்னு எம்பெருமான் சிறிய திருவடி வந்து தோப்பன்னு குதிச்சான் ராகவன் முன்னாடி கண்டேன் சீதேன்னு நேர சேவிச்சானா வேற ஒண்ணுமே சொல்லையா எம்பெருமான பார்த்து ஒண்ணுமே சொல்ல நேரம் வந்தவனே தெற்கு திசையை பார்த்து நேர சேவிக்கிறான் சாஷ்டாங்கமா என் தாயார் அங்க இருக்கா அப்படின்னு என்ன சொன்னா அப்படிங்கிறார் இன்னும் ஒரு மாசம் கூட உயிர் தனியன்னு தாயார் சாச்சிருக்கா ராகவா நம்ம கொஞ்சம் கெடுகிறோம் காரியத்தை பண்ணுண்டா அப்படிங்கிறார் நஜீவேயம் க்ஷணம் அபி வினதாம் அசிதே க்ஷணம் அவளுடைய அந்த ஒரு பார்வைக்கா பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு பார்வை கிடைக்கலன்னா அந்த ஒரு க்ஷணம் கூட நான் தரிமா உயிர் தரிக்க மாட்டேங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோடா ஆயிரத்து காரியம் இனிமே போய் அந்த மாதிரி எம்பெருமானும் எம்பெருமாட்டியும் அப்படி அகலகில்லேன் நிறையும் என்று அப்படி ஒத்தர கொத்தர் இருக்கிறான் சீத சொல்றாலாம் கௌசல்யா ரோகபர்த்தாரும் சுஷுவே அப்படி என்பதாக சொல்றா எல்லாரும் ராமன் எப்படி உனக்கு தலைவனா வச்சுட்டு இருக்கியே என்ன பாக்கியம் என்ன பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் இல்லை கௌசல்யா லோகபர்த்தாரம் அவன் லோகத்துக்காக வந்தவன் லோகத்தோட தலைவனவன் எனக்கு மட்டும் இல்லை அதனால அவனோட சாந்நித்தியம் அவனோட கிருபா கடாட்சம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் தாய சீத சொல்றான் அம்மாடி உந்து மதகலைத்தன் நந்தகோபாலன் மருமகளே எழுந்திருடி இப்படி பர்த்தன் இருக்கியே குத்து விளக்கரிய கோட்டைக்கால் கட்டில் மேல் அப்படி பர்த்தன் இருக்கிய அப்படின்னு சொல்றாரா நீயும் உண்மனால் நீ எத்தனை போதும் துழலவட்டாய்கால் எத்தனை ஏழும் பிரிவாற்றகல்லாயால் தத்துவம் என்று தகவேலோரம் பாபாய் அப்படி ராவண மதத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சு ஜெயிச்சாச்சு ராவணன் ஜெயிச்சாச்சு முதல் முதல்ல சமாஜாரத்தை போய் சொல்லணும் நியூஸ் சொல்லணும் வாயு தூதன் லங்கனே வாயு தூதக எம்பரம் என்ன பண்ணான் அப்படி ஒரு பார்வை பார்க்கறான் சிறிய திருவடிய சிறிய திருவடிக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து க்ஷணம் கூட இனிமே தாமதியன் அந்த க்ஷணமே காணா போட்டானாம் அப்படி நேர வந்து அசோக வனத்தில் தாய்க்கு முன்னாடி தோப்பன்னு ஒரு குதி குதிச்சான் அம்மாரி ஜெயம் ஜெயம் ஸ்ரீராம ஜெயம் ஸ்ரீராம ஜெயம் ஸ்ரீராம ஜெயம் அப்படின்னு நாலு வார்த்தை சொன்னான் அவருக்கு அப்பதான் உயிர் தரிச்சுதான் உடனே எனக்கு ஒரு வரம் கொடு அப்படிங்கிறான் ஏன்னா உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா என்ன வரம் வேண்டா கேளு அப்புறம் தரேன் ஏன்னா அதிகமான சந்தோஷத்துல இருக்கிறச்சையும் எந்த வரமும் தரக்கூடாது கைகேயப்பட்ட பாடு தெரியும் சீத்தைக்கு அதனால என்ன பண்ணிட்டா ரொம்ப சந்தோஷத்திலையும் எந்த வரமும் கொடுக்கப்படாது பேசக்கூடாது கோபத்திலையும் ஒரு முடிவு எடுக்கப்படாது எந்த கோபத்திலையும் ஒரு முடிவு எடுக்கப்படாது யார பத்தியும் அப்புறம் காலங்காலமா வருத்தப்பட வேண்டியதா இருக்கும் காலங்காலமா வருத்தப்படணும் தலைகள்னாலும் அது காம்பன்சேட் ஆகாது அதனால அதி சௌக்கியம் போதும் ஒரு காரியம் பண்ணக்கூடாது அதிகமா கோபம் இருக்கிற போதும் ஒரு காரியம் பண்ணக்கூடாது தாயார் சொல்றா என்ன வேணும் சொல்லுடா கண்ணா அப்புறம் நான் உன்னை நிறைவேற்றுறேன் ஏன்னா உனக்குன்னு ஒரு ஆசை கிடையாது உனக்குன்னு ஒரு ஆசை கிடையாது ஏன் வரம் கேட்கிற 
உனக்கு தான் எல்லாம் நிறைந்து இருக்கு நீங்காத செல்வம் நிறைந்தே ரொம்ப வாய் ராகவனோட திருவடி ஒன்று இருக்கு அப்படி தோல்ல சுமந்தியடா என் ராகவனை தோல்ல சுமந்திய ராமனோட சண்டை போடுறச்சே இத்தோட ஒரு அர்த்தம் உனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது அதை விட்டு ஒன்னு கேட்கறேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு என்ன ஒண்ணு சொல்லு அப்படிங்கிறா இல்ல இந்த பூச்சி பூண்டுகள்லாம் இருக்கு விஷ பூண்டுகள் இந்த ராட்சசிகளை குரங்கு குத்தி ஏறின கடிச்சு கொதரணும் பிச்சு பிச்சு போடணும் அது அப்படிதான் பண்ணும் குரங்கு தானம் சாப்பிடாது அடுத்த வரைக்கும் கொடுக்காது எதா இருந்தா பிச்சு பிச்சு போடணும் அது அது மாதிரி பூமாலை குரங்கு கையில பூமாலை கொடுத்தான் பல நான் கேஸ் தான் அது இவாளெல்லாம் கடிச்சு கொதரணும் நெஞ்சு அப்படி அழுத்தி 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 சாக்கடிக்கணும் போறாலா இல்லையா போறாலா இல்லையா பார்த்து பார்த்து சாக்கடிக்கணும் ஏன் ஏன்டா அவ்வளோ வெறி எனக்கு அம்மா உன்னை எத்தனை கஷ்டப்படுத்தா தெரியுமா அதில் என்ன தாங்க முடியுமா உனக்கு குழந்தையா பிறந்திருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இல்லையே அதனால கட்டாயம் நான் பண்ணியே தீரணும் உனக்கு ஒரு கர்த்தவியம்னா இதுதான் யார் சொன்னாடா எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படின்னா இதுதான் யார் சொன்னா உனக்கு இது என்னமா சொல்ற எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே உனக்கு இத்தனை தூரம் கஷ்டப்பட்டுது அதெல்லாம் உனக்கு மனசு வருத்தம் கிடையாதா அதுவும் என் குழந்தைகள் தாண்டா என்னமா சொல்ற அதுவும் என் குழந்தைகள் அம்மா நீ தான் தாய் அப்படியே சரணார விந்தங்களை விழுந்தான் எனக்கு ராகவன் கூட வேண்டாம் நீ ஒத்தியே போதுமா தாயே அப்படின்னு அவ திருவடியில விழுந்தான் அப்படி எம்பெருமான் நியமித்தது கொண்டு நேர வந்தவன் அந்த நாள் வரை ராகவனை வசத்தியா நினைத்தவன் என் தாய்க்கு ஈடு இனி கிடையாதுன்னு அவர் திருவடி வாரத்தில் விழுந்தானா இந்த சிறிய திருவடி ஏந்துண்டானா அதெல்லாம் விஷயம் இல்லடா மேற்கொண்டு ஆக வேண்டிய காரியத்தை பாரு என்பதாக நியமித்து அனுப்பிச்சாலாம் அந்த ரீதியில நீயும் உண்மனாலனை எத்தனை போதும் தொழிலவட்டாய் கான் தத்துவம் என்று தகவேலோரம் பாபாய் அம்மா எங்களுக்கு எங்களுடைய விரத புருத்தியை பண்ணி கொடுத்து எங்களுக்கு கொடுங்கிறாலும் ஆச்சாரியர்கள் அர்த்த பஞ்சகத்தை உபதேசித்து பஞ்ச சம்ஸ்காரத்தை செய்வித்து அனுஷ்டிக்க வைத்து நம்மை உய்விக்க உய்விக்க செய்ய வல்லவர்கள் என்பதாக அப்படி பிரமாணத்தை காமிக்கிறாலாம் இந்த பாசுரத்தை மூலமா தாயார் நப்பின்னைய புருஷாகார புருஷாகாரமாக அப்படி பத்தின்றோம்னா பெரிய பிராட்டிய புருஷாகாரமா பத்தின்றோம்னா எம்பெருமான் நமக்கு அப்படி உசத்தியான கை முதலா நமக்கு வந்து கிடைப்பான் என்பதாக காண்பிக்கிறாலாம் அந்த ரீதியில இந்த கிருஷ்ணன் பண்ண சேஷ்டிதங்களை இன்னொரு சேஷ்டிதம் அனுபவிப்போம் அந்த பாஷிக சன்னதியில திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகசியம் தான் அதுல இருந்து ஒண்ணு பிணவிருந்துட்டே நான் கண்டாகர்ணனை போல் கண்டாகர்ணன் என்கிற ஒரு விசாசு பெரிய சிவபக்தன் அது அசாத்தியமான சிவபக்தி உண்டு தபஸ் சிவ தபஸ்ல அப்படி பழுத்த பழமா இருக்குது பிசாசா இருந்தாலும் சிவபக்தி ஜாஸ்தி அதுக்கு அது என்ன பண்றது திருப்பி கூட நமக்கு வந்து நாராயணாங்கிற சப்தம் காதல விழப்படாதுங்கிறதுக்கா என்ன பண்ணிருத்துனா ரெண்டு காதலையும் கண்டா அதான் கண்டைய கட்டின் ருத்து இங்க மணிய கட்டின் ருத்தா கண்டாகர்ணன் அதனால தான் பேரு கர்ணன் காது கண்டாகர்ணன்னா கண்டைய உடைய கர்ணன் காதவுடைய என்ன அப்படி ரெண்டு கண்டு ரெண்டு காதலையும் ரெண்டு கண்டையை மணிய கட்டின்றும் யாரா நாராயணாவோ மணிவண்ணான அப்படியே தலையாட்டும் அவ்வளவுதான் இந்த சத்தம் தான் கேட்கும் அதை கேட்காதான் அவ்வளவு வெறி சிவன் மேல அப்படி பரம சிவபக்தனா இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு தபஸ் ஒரு நாள் பறித்துதான் தெரியணும் யாரா இருந்தாலும் அது பேயா இருந்தாலும் பிசாசா இருந்தாலும் மனுஷனா இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் பேய் பிசாசு மனுஷன் மூணு பேரும் ஒண்ணுதான் அதுல எல்லாரும் சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்குமே சிறபுத்தி கிடையாது அப்புறம் சிறப்பு தீபாரின்னா நம்ம ஆ மகாத்மாவா ஆனந்தா நமக்கு ஆச்சாரியன் திருவடி வாரத்தை விழுந்தோம்னால் தான் நம்ம சேத்தனன் ஒரிஜினல் சேத்தனன் இல்லாட்டி டூப்ளிகேட் சேத்தனன் நம்மளாம் எல்லோரும் சந்தேகம் கிடையாது ஏன்னா மனசுல இந்த கரிகாலம் இல்லையா நமக்கே கொஞ்சம் உண்டு அது இன்னும் ஏற்றி விட்டுரும் எழுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அதுதான் இருக்கும் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு நல்ல மனசு இருக்க போகுது அப்புறம் எப்படி அதனால இந்த பிசாஜு இப்படி இப்படி ஆட்டின் இருக்கும் நாராயண நாராயணா சொன்னா ஒரு நாள் நினைச்சு தபஸ் பழிச்சு விடுத்து இதுக்கு மேல இதுக்கு இருக்க முடியாதுங்க நேரம் போச்சு சிவலோகம் போச்சு உள்ள போச்சு எல்லாரும் பாக்குறான் பெரிய தபசி பழுத்த தபசியா வருது பிசாசு தெரியுது பழுத்த பழம் என்ன பண்ண முடியும் ஒத்தராலையும் ஒண்ணும் இல்லை நந்தி கேசன் அப்படி வழி விட்டு ஆஹ் இருக்க இருக்கார் நேரம் சேவிக்கலாம் உள்ள போய் சேவிக்கலாம் வாங்க நானே வழி விட்டேன் அப்படி வழி விட்டேர் நேர போற தர்பால் அப்படி பார்வதியோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பரமேஸ்வரன் பார்த்துட்டே இருக்கான் அப்படி உச்சி பார்த்து உச்சியிலே இருந்து நேர திருவடி வரை பாக்குறான் பரமசிவன் அப்ப நல்லா தரிசனம் ஆறுது அப்படி திரும்பி தாயார் ஒரு பார்வை பாக்குறான் அவர் திருவடியை பாக்குறான் 
ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் அப்பாடியே உன்னுடைய பலன் பூர்த்தியாகி விட்டது பலிக்க போற சமயம் உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேளு ஜென்ம சாபல்யம் அடைய போறதுடா நீ திருப்பி இன்னொரு ஜென்மா வேண்டாம் பிசாசுங்கிறதுக்கா இன்னொரு ஜென்மா உனக்கு கிடையாதுடா உனக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளுடா சொல்லுடா உன் தபஸ் பலிக்க போறதுடா சொல்லு அப்படிங்கிறா சுத்தி எல்லாத்தையும் பாக்கலாம் அப்படி சிவகணங்கள்லாம் அப்படி எல்லாரும் நின்று இருக்கா எல்லாரும் ஒரு பார்வை பார்த்தா எல்லாருக்கும் என்ன பயம் தெரியல என்ன நம்மள தான் அசிடென்ட் கூப்பிட போறானா ஏற்கனவே பிசாசு இவர் வேற வரம் கொடுத்துட்டேர் இவர் தான் வரத்தை கொடுக்கறதுல தான் இவர் முதல்ல நிற்பாரு யாரா இருந்தாலும் அவ்வளவு கருணை நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு போவோம் அவனா பிரவேசன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டேன்னு அப்படி இல்ல ஐயோ பா இவ்வளவு தபஸ் பண்ணா தபஸ் வீணா போக கூடாது வரத்தை கொடுத்து விட்டானா ஏதோ நல்ல புத்தியோட அலைவானே அப்படின்னு நினைப்பு அதை கெட்டதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அதை கெட்டதுக்கு உபயோகப்படுத்துறான்கள் என்ன பண்றது இவெல்லாம் கொஞ்சம் மனசு இலகிடுவா எம்பர்மன் தலகழினால இறங்க மாட்டான் அவன் திருடன் இல்லையா அவன் தலகழினால் லேசுல இறங்க மாட்டான் எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி பார்ப்பான் ஒன் டூ த்ரீ மைக் டெஸ்டிங் போகணும் நம்ம அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பேசுறது ஏன்னா மைக்குன்னா எல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுத்து தான் பேச வேண்டியது நமக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஊர் அவ சொல்லிட்டா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டா கூட போய் தட்டி பார்த்துட்டு சொல்றோம் பண்ண அந்த ஸ்திதி தான் நமக்கு இப்படி வந்து நின்றுட்டான் சிவன் முன்னாடி நின்றுட்டான் சிவன் கொடுத்துட்டே வரத்தை கொடுத்துட்டே சுத்தி முத்தி எல்லாரையும் பார்த்துட்டான் எனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படிங்கிறான் என்னடா சொல்றேன் மோட்சம் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா என்னடா இனி ஒரு பிறவி கூடாது நீக்க மர எங்கும் நிறைந்த எம்பெருமானோட பகவத் தியானம் வேணும் எப்ப பார்த்தாலும் உம்ம தியானம் வேணும் எனக்கு அதை மறக்க கூடாது அதனால உம்மட்டே இருந்து நேர மோட்சமே அர்த்திக்க வந்தோம் இனி வந்து பிறவி இருக்கப்படாது அப்படிங்கிறானா அடாடா நான் மோட்சத்துக்கு அதிகாரி இல்லடா நானும் இல்ல பிரம்மனும் இல்ல விஷ்ணுவும் இல்லை அப்படிங்கிறார் என்ன அப்படின்னா விஷ்ணுவா இருந்தாலும் விஷ்ணு உபாசனை பண்ணோம்னா விஷ்ணுலோகம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் விஷ்ணுலோக பிராப்தியம் தான் உண்டு அதே மாதிரி பிரம்மலோக பிராப்தியம் தான் உண்டு சிவலோக பிராப்தி தான் கிடைக்கும் சிவலோக பதவி வேற இந்த தான் சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் எந்த கல்பாந்திரம் முடியுறதோ இவா மூணு பேரும் எம்பெருவான் திருநாராயண்ட போய் சேர்ந்து அடைவா அன்னைக்கு தான் அந்த பலன் கிடைக்கும் அதனால மும்மூர்த்திகளை நம்ம சேவிக்கிறது இல்லை மும்மூர்த்திகள் ஏன் சேவிக்கிறது இல்லைன்னா அதுக்கும் தாண்டி பரமாத்மா எம்பெருமான் அப்படி காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனை தான் அந்த ஆதி ஜோதியை தான் நம்ம சேவிக்கணும் என்பதாக காமிச்சு கொடுக்குற பெரியவாள்லாம் அந்த மாதிரி என்னாச்சு மோட்சம் கேட்டான் மோட்சம் கேட்டவுடனே இது கொடுக்கக்கூடிய நெம்பெருமான் நாராயணன் சுவாமி நீ பண்றது நன்னா இருக்கா என்ன சிவலோகம் வந்துட்டேன் வைகுண்டம் எங்க ஏன் போக முடியுமா வாஸ்தவம் தான் ஆனா உனக்கு இப்ப மோட்சம் கிடைக்கும் எப்படி 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 ஒரே சந்தோஷம் நேர கிழவர் அப்படிங்கிறார் கோகுலத்துல கிருஷ்ணன் இப்படி ஓந்து விளையாடி எருதுகளோட அப்படி விளையாண்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் எம்பெருமான் அப்படி ஓடி ஓடி போய் ஏறி ஏறி அது மேல ஏறி உட்காருது கீழே குதிக்கிறது அப்புறம் அதோட ரெண்டு கொம்ப பிடிச்சி அடக்கிறது அது வந்து இவனை முட்டி தள்ளுறது எல்லாம் என்னன்னா கம்சன்ட்டே இருந்து யாராம் வந்தான்னா இவன் ஜெயிக்கணுமா அதுக்காக அந்த மாடுகள்லாம் எருதுகள்லாம் கூட இவனை ட்ரைனப் பண்றது கிருஷ்ணனை எங்கேயா நாங்க இல்லாத சமயம் பார்த்து எவனா வந்துட்டானோ உன காப்பாத்திக்கணும் அவ்வளவு கருணையா நன்னா தட தட தட்டு இப்படி புஷ்டியா இருக்கும் பார்த்தா பயம்படியா இருக்கும் ஆனா பரம சாதுவ அந்த பசுக்கள்லாம் அந்த எருதெல்லாம் கூட அந்த ரீதியில எம்பெருமான முட்டி 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 தயார் பண்றதா மேல இருந்து காமிக்கிறான் பரமசிவன் அங்க பாருற அங்க ஒரு காலை இருப்பார் ஆமா உன்ன மாதிரி உங்க காலை இருக்கான் உன்ன மாதிரி ஒருத்தன் நின்று இருக்கான் அவன் தான் சிவன் நாராயணன் இப்ப கிருஷ்ணனா இருக்கான் இப்ப யார் கேட்டாலும் மோட்சம் தரான் இந்த அவதாரத்துல போய் நீ போய் கேட்டுக்கோ பார்த்தானா அச்சுச்சோ நாராயணங்கிற நாமம் கேட்கப்படாதுன்னு இந்த சிந்தேனே கண்டத்துல இருந்து அப்படியே ஒரு ஒடுங்கு பிடிக்கணும் பிசாசம் நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவான் எங்க தட்டான் இருக்கானா தட்டான் இருக்கானா சேஃபா எடுக்கணும் டாக்டர்ட்ட போய் மரத்து போறதுக்கு ஒரு ஊசி போட்டுக்கணும் மூக்கு குத்திக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பாரு காது போ குத்திக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பாரு மரத்து போறதுக்கு ஒரு ஊசி போடணும் அதுக்கப்புறம் தொலை போட்டு ஒரு எறும்பு தான் கிடைக்க போறது அது அதுக்கு எவ்வளோ சிஸ்டர் ஐயோ எம்பேத்தி எம்பேத்தி தண்டை போராடிப்பா இதெல்லாம் பண்றது பார்த்து அந்த பேன் ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஏதோ பெருசா கொலை பண்ண போறாங்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல அது விஷயம் அந்த காலத்து தட்டான் தப்புன்னு வருவேர் ஒரு அமுக்கு அமுக்கம் சரியா போச்சு கண்டா கண்ணன் என்ன பண்ணா ஒரு புடுங்கு புடுங்க அப்படி ரெண்டுத்தையும் தூக்கி விசிறி இருந்தோம் அவ்வளவுதான் அந்த சிவலோகமே ஒரு ஆடு அடித்தான் அவன் போட்ட வேகம் அசுர வேகம் அசுரன் இல்லையா பிசாசு இல்லையா நேர வந்தான் கிருஷ்ணன்ட
நான் ரொம்ப நாள் பிரார்த்தனை இன்றைக்கி ஏழை போகிறேர் அதுக்கு தான் அந்த ரிஷவ் வாங்கினு நின்றுக்கு யார் நந்தி கேசரா அப்படிங்கிறான் பார்த்தா இங்கே பார்த்தா காணும் வழியில் இருந்தால் இருந்தாரே சேவைக்கு போயிருக்காரே நான் தான் அழைக்கிறதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஓலை அப்படிங்கிறாரு அங்கே பார்த்தா நந்தி கேசரோட சேவிச்சுட்டு இருக்கார் கிருஷ்ணனை எம்பெருமான் அழைக்கிறார் எல்லா உலகத்துக்கும் பொன்னடி சாத்தியாச்சு சீவை குண்டத்துக்கே பொன்னடி சாத்தியாச்சு எங்களுக்கு என்ன பாவம் பட்டது கிருஷ்ணா வாயே என் மேலே ஏறிக்கோடா ஒரு தடவை அந்த விஷ்வாருடன் ஏறி இந்த உடம்புல இந்த மேல ஏறிக்கோடா ஒன்னை நான் ஏற்றின்னு போறேன் அப்படின்னு சிவலோகத்துக்கு ஏற்றின்னு போறானா நந்திகேஸ்வரன் அப்படி அங்க போய் இறக்கியாச்சு கிருஷ்ணன் வந்துட்டான் அவன் தான் எல்லா இடத்துலயும் ஒரு விசிட் ஸ்பாட் விசிட் அடிச்சு பாக்கணும்னே வச்சுட்டு இருக்கான் கிளம்பி வந்துட்டான் வந்தான் இவா ரெண்டு பேரும் பார்வதியும் அப்படி ரெண்டு பேரும் பூர்ணகுமம் கொடுத்து அழைச்சுட்டு போய் என்னோட ஆசனத்துல ஏறுன்னு உட்காத்தி வச்சு என்ன கண்கொள்ளா காட்சி என்ன கண்கொள்ளா வச்சு உங்க அத்தனை பேருக்கும் ஜென்ம சாப்பிடலையும் சேவிச்சு சீமன் நாராயணன் நீ வந்தான் அப்படிங்க அமைச்சு கொடுக்குறாரா இப்ப இது ரத்தம் சொட்ட சொட்ட நின்று இருக்குது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குறாரு ருத்ரா பார்த்து கேக்குற என்ன ஆச்சு சுவாமி இவனுக்கு தீவிர சிவபக்தன் அதுக்கா என்ன இப்ப என்ன பண்ணிட்டான் இல்ல இல்ல காதுல உன்னோட நாமமே உழப்படாதுன்னு வச்சுட்டு இருந்தா அது ரெண்டையும் புடுங்கி போட்டுட்டான் என்னது புடுங்கி போட்டானா ஓ அவ்வளவு தைரியமா இவனுக்கு ஆமா எனக்கு மோட்சம் வேணும் சுவாமி பார்த்தா தபஸ் நன்னா நெருக்க பழுக்கியா இருக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லைங்கிற ஒரு ஸ்திதி அதனால இவன் ஒன்னும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது பார்த்தா கிருஷ்ணன் சரிடா போறது போ யார் யாருக்கோ கொடுக்குறேன் பேய் பிசாசை வந்தா உனக்கும் வாங்கிக்கோ உனக்கும் மோட்சம் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறானா சந்தோஷம் தாங்கள் அந்த பிசாசுக்கு பார்த்தது பக்கத்துல ஒரு பெரிய ரிஷி நின்று இருந்தா டபான் ஈட்டி எடுத்து ஒரு குத்து குத்திட்டு அவ்வளவுதான் ஒரு புடுங்கு புடுங்கிட்டு ரெண்டா பலந்தது இந்த அம்மா அவன் செஞ்சாப்பிடு எம்பெருமானுக்கு தலைகையா எம்பெருமானுக்கு கை கொடுக்கணுமே பிசாசுக்கு வேற என்ன தெரியும் அது ருசிச்சு சாப்பிட்றது பிச பிரேதங்கள் தான் மனுஷ உடல்கள் தான் என்ன பண்றது உடனே அந்த ரிஷிய ஒரு குத்து குத்திட்டு பிடுங்கிட்டு ரெண்டா பிடுங்கிட்டு இதை வந்தா உனக்கு நான் தலசமிக்கிறேன் கையில ஒண்ணுமே இல்லை என்கிட்ட வெறுங்க யோட உன்கிட்ட மோட்சம் கேட்க கூடாது நீ வேற கொடுத்துட்டு யோனோ சம்பாவனை பண்ணுமே அப்படி முன்னாடி அந்த உடம்ப தூக்கி போட்டுட்டு சேவிக்கிறது சாஷ்டாங்க பண்ணதுல சேவிக்கிறது அசந்து போயிட்டான் அவன் கிருஷ்ணன் ஆஹா இப்ப ஏற்பட்ட பக்தி ஆடா அவனுக்கு சமர்ப்பிக்கணும் நீ சாப்பிடறது சமர்ப்பிக்கணும் அதான் தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் பரமசிவன் பார்த்து போயிட்டார் எங்க அபச்சாரம் ஆயிட போறது எம்பெருமான் இந்த சமயம் நம்ம லோகமே எரிஞ்சு போட போகுது ஆஹா ஓச்சிரான்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு ஆஹா ஒரு பிசாசு நம்மளை சேவிச்சுதான் ஒழிஞ்சு போறது உனக்கு மோட்சம் கொடுத்தேன் எனக்கு மோட்சம் கொடுத்தா போராது பின்ன என்ன பண்ணும் இந்த பாவம் சேர்ந்ததுன்னா நீ உள்ள விட மாட்ட அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஓ அப்ப என்ன பண்ணா அவனுக்கு மோட்சத்தை கொடு அறப்பாவி பரவாயில்ல நன்னாரு இந்த புத்தி இருக்கும் இது போதும் கொடுத்தேன் அவனுக்கு மோட்சம் கொடுத்தேன் அப்படின்ட்டாரா என்ன கை காமிக்கிற என் தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான் அதுவும் பிசாசா ஆமா குட்டி பிசாசு ஓடி வருது கிடுக்குது கிடுக்குது கிடுக்கு ஓடி வருது குட்டி பிசாசு இந்த ஜெகன்மோகனி படத்துல வர மாதிரி ஓடி வருது குடு கிடுக்குது ஓடி வருது புதிந்த ஓடி வந்துருத்து என்ன பண்ணு உனக்கு விழுந்தச்சினோடைய குட்டி குழந்தைய அழகா இருக்கேன் பார்த்தா மூஞ்சி நல்லா முத்தின மூஞ்சி வயசான் தான் ஆள் தான் கூட்டலாம் விழுந்தச்சினோடு என்ன பண்ணும் உனக்கு மோசம் 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 அப்படிங்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்து கேட்டுருக்கு பரமேஸ்வரன் சொன்னாரா நான் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இதை வச்சுன்னு என்ன இம்சா பண்ணிட்டு இருக்கு எந்த காரியம் பண்ண விடாது எப்போ பார்த்தாலும் என்ன தள்ள பிடிச்சி கையில் பிடிச்சி சடையை பிடிச்சி உ உருகி கேட்டுட்டு இருக்கு மோசத்தை கொடுங்க மோசத்தை கொடுக்கணுன்னு பரம சாத்வீங்கிறதுனால என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மோட்சத்தை கேட்கறதுனால எல்லாருமே உன்னுடைய பக்தர்கள் தான் அவளை என்னாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் அவஸ்தப்படுறேன் என்னை காப்பாத்து சரி தந்தையும் போ மூணு பேருக்கும் மோட்சம் கிடைச்சிதான் அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் எம்பெருமான் சிவலோகத்திலேயும் திரும்பி வந்தானா அந்த மாதிரி இப்ப சொல்றாலாம் பிணை விருந்துட்டேனா கண்டாகர்ணனை போலும் பாஷிகார பார்த்து கேட்கற பாஷகார்னு தெரியாதனால அந்த மாதிரி முப்பத்து மூவர் அமருக்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே தொழிலாய் செப்பமுடையாய் திரளுடைய செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் இமலா தொழிலாய் பன்னமன்மலை செவ்வா செல்வம் குணப்பை நங்காய் திருவே தொழிலாய் ஊக்கம் தட்டொலியும் தந்தன் மகானை இப்போதே அம்மை நீராட்டியல் வம்பாவாய் திருவாடி பூரத்து ஜகத்துதித்தால் வாழியே திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினால் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்போதூர் மாமனைக்கு பின்னானால் வாழியே ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றரைத்தால் வாழியே உயரங்கற்கே கண்ணி உகந்தரைத்தால் வாழியே மறுவாரம் திருமல்லி வரநாடு வாழியே வன்புது